はいえー、皆さんおはようございます。えー、メンタルコーチの神崎美沙です、えー。本日はお集まりいただきありがとうございます。えー、本日は子どもの実践を育む親の関わり合い方をテーマに加藤智弘先生にお越しいただきいろいろお話ししていきたいと思います。えー、加藤先生、そちらは滋賀県ですよね、今。滋賀県です。はい、ありがとうございます。うちは横浜なんですけど、まあ、そちらもいいお天気ですか今日はいい天気ですね、晴れてます。昨日すごかったんですけど、こっち。本当にあのね、すごいほどでもなかったですけど、まあ、雨天でしたね。あ、はい、本当ですか。うんまあ、今日もね、いいお天気でよかったなと思います。では、えっ、ー、とね、まあ、ね心もやっぱお天気いいとね、気分よくなりますよね。では、えっと、ちょっと私の簡単な自己紹介から始めさせていただきます。すみません。えっと、初めましての方もたくさんいらっしゃいますので、ちょっと簡単に自己紹介させていただきます。えーはいえー、私の方は、えっと、もともとシステムエンジニアとかウェブデザイナーをしておりまして、また東京大学の生産技術研究所の方で研究員をやったりしておりました。ただ、子育てする中で、まあ、どっちかというと理系図であんまりこう専門職で技術的なことばっかりやってきたんですけどやっぱり子育てしていく中でやっぱ長女とのコミュニケーションですね親子関係が悪くなってしまってで中学受験をしていたんですけど特にやっぱり中学受験においてクラスの成績だったりとか、偏差値に振り回されてしまって、もっと勉強しなさい、早くやりなさい、もっと宿題だけでは足りないでしょうって、まあ、やっぱり夜、寝ないでもう勉強させるっていうことをよくやってました。まあ、そうしてね、やっぱりイライラですね、私のイライラが子供に伝わって、まあ、親子関係最悪になってしまったという経験があります。でも、まあ、これじゃまずいと思って、で心理学やコーチング、メンタルトレーニングっていうところを学んで実践して、そうすると親子関係がまず良くなって、私がそんなに怒らなくなるんでね、で、なったんで、親子関係良くなって、受験生活も変化が出てきて、で、子供自身もね、本当にもう指示待ち状態だったんですね。ママ、次何すればいいって、ママ、ね、次何やったらいいのとかね。いいちいち聞いてくるんですよねでもやっぱり最後はやっぱあの本人も、まあ、やる気も自信も取り戻して、まあ、あのか全部、まあ、自主的になったかどうかっていうのはまたちょっとおいおいなんですけどただね、まあ、やっぱり偏差値15足りてなかったけど第一志望校にも合格して受験校全部合格したっていう経験があります。でまあ、それをもとにあのメソッドとしてえー、皆さんに今お伝えしていってるところです。で、まあ、あの、中学受験メンタルトレーニング協会っていうのを立ち上げて、ママスクールっていうのを運営していたり、また国際コーチング連盟の認定コーチとしても活動しております。また、えっと、石田勝則先生っていらっしゃるんですけど、その石田先生のママカフェ認定ファシリテーターとして、えー、やっていたり、あと、そうそう、あの、一般、サダムザフィールドフローっていうのがあるんですけど、というコーチングスクールがあるんですけど、そこはスポーツメンタルコーチングの専門機関なんですね。で、そこで私は第7期だったんですけど、加藤先生とのご縁はこのフィールドフローで、加藤先生は第6期だったんですよね。私の一つ、あの、期が違う先輩です。はい。で、えっと、加藤先生もそこで、その時って、あの、麹町中学に行かれてた時でしたっけ加藤先生は。その時は、そうですね。で、はい、えっ、ー、と、スポーツメンタルコーチングを学ばれて、で、もちろんそれも、あの、教育にすごく役立ったことだと思うので、またその話もね、今日聞けたらなと思います。で、えっ、ー、と、フィールドフローをご縁があって、今日このね、あの、会を主催することができました。開催することができました。はい。で、まあ、こんな風にママカフェっていうのをやったり、あとオンラインセミナーとかオンライン講座を開催したり、あと本当はコロナでなかったら、毎年中学受験セミナーってね、石田先生とか招いて、100人規模で渋谷でセミナーとかやってたりしたんですけど、なかなかコロナでもでき,、うん、できなくなっちゃったんですけどね。あと中学受験ママスクールっていうのを運営しております。あとメインはね、マンツーまでの個人セッションをえー、でやっておりあの、ママさんのサポート
まあ、親子のサポートっていうのをやっております。では、えー、加藤先生なんですけど、加藤先生の方は、あのーえっと、皆さんはご存知な、あのちょっと有名ですよね、あの、小島哲学での生徒指導の主任ですよ、主任。で、しかも学年主任というね、まあ、第一線で生徒さんに指導を当たられて、で、学校改革を進めていらしたっていうところで、メディアにもね、よく出ておられる先生です。で、加藤先生は、今は、えー、立命館森山中学校、滋賀県の方で、えー、また生徒部主任としてさあの生徒さんにあの指導を当たっているっていらっしゃる先生です。はい。で、えっ、ー、と、詳しくは加藤先生のスライドでまた自己紹介があると思いますので、はい、加藤先生、またよろしくお願いします。で、本日の内容なんですが、まず、えー、近年の子育て、教育の課題、実践主体性を育むとはっていうことで、ちょっとお話しさせていただいて、私の方でお話しさせていただいて、で、その後、加藤先生によるあのお話をお伺いしたいと思います。まあ、高知町中学校での実体験と、そこから見えたこと、感じたこと、気づいたことなど、まあ、あの、取り組みどう、どうだったかっていうことをあのお話ししてい,いっていただきたいと思います。で、その後、後半ですね。えー、実践と主体性を育む教育、子育て、親の関わり合い方について、こちら対談でお話ししていきたいと思います。最後に皆さんの方からご相談、質疑応答の時間も取っておりますので、えー、ぜ,ぜひ最後までご参加ください。では、えっ、ー、と、このね、実践と主体性についてなんですけど、あのー、最近、まあ、私のところにもたくさんお母様からご相談があるんですけど、どうしても、あの、どうなってたら嬉しいですかとか、あの、本当はどう、どうなってたらいいんですかっていうお話を聞くと、やっぱり私が何か言わなくても、ママが何か言わなくても、自分で勉強してほしいとか、もう、あの、時間になったら、計画通りに自分で勉強をやってほしいっていう、ふうに言われるお母さんが多いんですよね。で、また、まあ、この後ある、この学習指導要領、文科省が出している、新しい学習指導要領にも、やっぱりこの主体性、人間性、学びに向かう力、ここを伸ばしていこうっていうのを、まあ、あの、文科省に進めてるところなんですよね。で、また、この思考力、判断力、表現力っていうところも、これから重要だよっていうふうに言われております。まあ、今までは知識、技能がメインだったんですけど、それだけではやっぱりこれからの AI 時代を生き抜いてはいくのは難しいよねって、AI に使われる側になっちゃうよねって。なので、AI を使う側として、やっぱり自分から自ら学びに向かう力、人間性、自主性、主体性、そして思考力、判断力、表現力っていうところをどんどん伸ばしていこうっていうふうに、まあ、文科省は推し進めているわけなんですけど、では、このね、まあ、そもそもこの自主性って何だろう主体性って何だろうっていうところ、うん、大抵結構ごっちゃにして話されてる方が多いかなって私は思ったんですけど、えー、自主性ってね、あの、グーグル検索したらどういうふうに出てくるかなんですけどね、まず自主性はある、もう決まった目的に向かって行動を起こす性質。では、主体性は、そもそも目的やゴールを自ら考え決定する性質っていうふうに出てきます。まあ、具体的に言えば、ある、まあ、中学受験って私ね、よくね、中学受験の相談に乗ってるんですけど、まあ、中学受験においても、まあ、高校受験、大学受験においても、明確にここに行きたいっていう志望校が決まっていて、じゃあ合格するために、じゃあどういう勉強したらいいのかとか、宿題を自分から自ら勉強する姿勢、これがまあ自主性って言われるものなんですけど、では、主体性は何かっていうと、じゃあそもそも中学受験するのしないのっていうところを考える力だったり、じゃあどこを志望校にするのかとか、その志望校合格のために何が必要なのかを考えるとか、志望校対策をじゃあどういうふうに進めていくのかっていうことを、まあ今の自分の状況を見て、状況判断ですね。で、将来を見据えて考えて選択肢を洗い出して、じゃあその中からどの選択肢を選ぶかっていうね、自己決定して行動を起こしていくっていう、ここまでをしたいっていうふうに呼んでいます
、まあ、将来的には、まあ、大抵のお母さんが自立してほしいってよく言うんですよ。加藤先生も保護者の方から自立とかよく聞きませんそうですよね、もう自立、主体性、自,立、えー、自主性、やっぱね、もうよく聞くようになりましたよね。うんまあ、結構キーワードとなっていることだと思うんですけど、うんまあ、これがまた子育てにおいてって難しいなと思ってて、なんかそのあの小学校低学年の頃に、じゃあ、いきなり主体性を求めてもっていうところだし、うん、自立求めてもっていうところだし、じゃあ、その小学校低学年、中学年、高学年、そして中学生、高校生、大学生、まあ、そこで育まれていくものって、ですよねっていうところで最終的にその社会人になるときにあの自立、まあ、自立していければ私はいいかなっていうふうに思っていますだけど結構焦って早く早くっていうお母さんが多いなっていうふうには感じています、うん、加藤先生その辺どうですかうんあのおっしゃる通りだと思っててなんかね、我々も例えば中学校の教員してたら、なんか中学校3年間の中で、彼ら、彼女らをすごく成長させなきゃダメって、なんかちょっと思い込んでた時もあって、うんうん、例えば何ですかね、例えば同僚からもね、えー、加藤先生の学年は3年間ですごい成長したねとかね、保護者の方にも3年間で本当に育てていただきましたみたいな風な風に言っていただけたら、それをやっぱりまあ褒め言葉だと思って、ね、よりじゃあ次、次出会った子たちはまた3年間で伸ばすを伸ばすをっていう、こっちのエネルギーが強くなれば強くなるほど、実は子どもの今日のこのテーマみたいなものとは、実はかけ離れていっちゃうなみたいなことを、ちょっとここ数年感じるようになって、うん、本当にね、早咲き、遅咲きってあるんですよね。ありますね。はいはいはいうん、例えばなんか陸,陸上なんかはそうだって言いますよね、うん、中学校ぐらいで日本記録だ出した子は、やっぱり。肉体的な問題でなかなか社会人にはいい記録出ないとかっていうのもあって、本当にね、子供って伸びしろはもういっぱいあるから、早,早めに咲く子もいれば時間かかる子もいて、やっぱそういった長い目で見る関わり方って大事だなって、すごく思います、うんうんうん、そうですよね、あと成長速度も違うし、それぞれ、あとど,どこの方面に花咲いていくのかっていう方向性も違うしっていうところですよね。はい、いありがとうございます、えー、ではここからちょっと加藤先生にバトンタッチして、えー、共有をちょっと加藤先生のお話に、えー、していきたいと思います。はい。では、えっ、ー、と、早速なんですけど、じゃあ、その、高知町中学での、まあ、体験から見えたこととか、まあ、あの、今学ばれてることとか、フィールドフローでのコーチングがどう活かされたかとか、いろいろ、あの、実体験の方、お願いしたいと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。<笑>お願いします。じゃあですね、早速ちょっと簡単にパパッと作ってあるスライドがありますので、それちょっと共有しながらお話しさせていただきますね。はい、映ってますか？あ、映ってます。大丈夫です。はい。えーとですね、まあ本当に今日ありがとうございます。いいお招きくださいまして。いえいえ。こちらこそありがとうございます、えー。今日は午前中は休みですので、終わり次第学校に行って働きたいと思います。はい、はい、<笑>ありがとうございます。<笑>そうなんですよ。平日なのに、あれ先生いいのかなって一瞬思ったりして。はい、ありがたいことで、そうなんです。じゃあ早速ですね、時間も限られてますので、お話しさせていただきたいと思います。えっとですね、私、あの加藤智弘と申しまして、えー、出身が鳥取県の出身です。で、えー、と今ですね、今年から、えー、高校の野球部の、えー、顧問という形で、そんな中、別々監督とかコーチではないです。本当にサポート的な役割をさせてもらってます。もともとその東京の教員をしている頃に野球部の顧問でずっと頑張ってきたっていうところもあるので、まあ、好きなスポーツというか。まあ、野球指導っていうものに対してはすごく、えー、まあ経験とか、あとまあ思いもあって、でまあ、そ,のけそ,れがへそれを経て、まあ、コーチングっていうものと結びつくような、えー、ところもありました。でですね、今日えっ、ー、とあれなんですよね、受験っていうものが一つ、なんかキーワードになって集まってくださってる方が多いっていうふうに思ってるんですけど、受験っていうキーワードでいくと、私は受験のため、失敗組なんですよね。ここに書いてますけど、もっと中卒浪人生ですので。<笑>わかります中卒浪人生って。中卒浪人生。はい。高校受験に失敗して1年遅れていってる子ですので
。ええー。そうなんですか。そうですよ。今こうして生きてら、生きてられますので。別にあの、ね、受験がすべて人生を決めるっていうふうに。はい。はい。思わない方がいいな。フィールドフローでもう一人いらっしゃいますよね。そういう方。本当ですか。あの、えっと、愛媛で空手やってる方。へえ、うん。あ、そうなんですね。なかなかね、中卒老人生で出会,出会うことないと。そうそう,そう、ええー、と、うん。そうなんです、はい、そうなんです。だ人って可能性っていっぱいあるなって、ねうん、思ってます。うん、はい。<笑>でですね、えっと、先ほどもちょっとお話しさせてもらいましたが、私、今、2008年に、えー、東京の中学校の教員に赴任しまして、まあ、7年間、江戸川区って言ってですね、うんうん、東京の中でもね、あの、本当に下町なんです。私も鳥取、うんで、生活してるときに東京って言ったらもう、どんな人が生活してるんだと思ってましたけど、東京にもね、あの、都心もあれば田舎もあって、その下町のところで7年間まで勤めてですね。<笑>で、えー、2校目で移動の制度がありますので、2校目で、えー、その千代田区の小島中学校というところに勤めました。本当に偶然だったんですね。たまたまなんです。別に自分が行きたくて望んで行ったわけではなくて。たまたま行ったところがですね、都心のど真ん中の学校で、わ、えー、ーってこういうところで田舎者が働けるのかななんて思ったんです。うん、でもそこにですね、あのね今日集まってくださった方の中にもご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、えー、工藤雄一という校長にですね、まあ、たまたま出会ってですね、<笑>一緒に5年間勤めさせていただいたというところです。あの、私ね、先ほども紹介してもらったその生徒指導主義っていうものを、えー、ずっとやってました。<笑>でもですね、今この学校のこの役割は、生徒支援主任っていう、えー、指導ではなくて支援っていう言葉を使うようになってます。で、私もですね、うん、今教員をしながら、まあ、もちろん共通言語として指導っていう言葉を使うときもありますけれども、基本的にはもう意図して使わないようにしてるんです。っていうのがですね、やっぱり子供って、もう主役は子供で、主人公は子供で、よく私ハンドル握るのはあなたたちだよっていう話をするんですけど、もちろんその子供に一人で生きていけなんてことは絶対難しいんですけども、やっぱりなんか、えー、空っぽの子供を大人がなんか教え導くっていう感覚はなんかちょっと違うんじゃないかななんてことをここ数年思うようになってます。あくまでもサポート、支援っていうところで、えー、この後も出てきますけど、子供との関わり方、言葉かけなんかも、えー、自分自身変わってきました。子供たちを支援するっていうスタンスで、<笑>えー、今、教員をやっております。で、今ですね、えー、去年の4月から、えー、本当にたまたまのご縁があって、滋賀県の立命館森山中学校高等学校というところに勤めてます。立命館大学の、えー、付属中高一貫校という言い方をします。付属校ではなく、中高一貫校の、まあ、一番歴史が新しい、えー、創立15年目かな、ぐらいの学校で、えー、去年から勤めております、えー。去年学年主任をさせてもらって、今年はその生徒部というところの、まあ、学校全体ですね、のところの主任というものをさせてもらってます。えー、ちょっと自己紹介が長くなりましたが、えっ、ー、とー、本当にね、あの、工藤祐一っていう校長、あと、麹町中っていうところのキーワードで、えー、今日お集まりくださった方もいらっしゃると思います。ありがとうございます。本当にですね、なんか勤めてるうちにどんどんどんどんメディアになんか取り上げられるようになって、わあテレビカメラ来たわ、新聞社が来たなんてことで最初テンション上がってたんですけど、<笑>まあそれもやっぱり慣れてきました。でも、今の私のその子供の関わり方、ちょっと先ほども、えー、紹介させてもらいましたが、まあ、それがね、すべてとも思わないですし、それがもう本当に正解かって、まだ私も、あの、まだ模索中です。なので、これが答えだなんてことを、えー、皆さんに、あの、申し上げられるほど偉いわけではありませんが、やっぱり自分の転機になったのも、えー、ここでの、えー、取り組みがすごく大きいです。で、今まで見たことのなかった子供の変化っていうものにも、えー、触れられたのも、えー、この学校での取り組み。まあ、大きかったです。それをね、一部で紹介させてもらえたらなぁなんて思ってますので、お願いします<笑>あ。この学校ですね、あの、いろいろ注目してもらったんです。<笑>ちょっとごめんなさいね、咳が出ますね。<笑>大丈夫です。<笑>ですなんかの飲んでくださいねあ。ありがとうございます。はい、<笑>えっとですね、この学校、はい、そのメディアに取り上げられるようになったのはですね、はい、あの、例えば、担任制度。当たり前にあった一クラス一担任っていうその担任制度を廃止したり、はいえー、中間テスト、期末テスト、まあ、中学校、高校で当たり前にあるようなそのテストの制度を廃止したりですとかね、あと宿題をなくしたりとか、そういうような学校で注目を
集めたんですね。で、でも実はそこはあんまり本質ではなくて、ただただ工藤校長もそのなんか既存のものをぶっ壊す、そのぶっ壊し屋だったわけではなくて、それは全部共通の目的があったんです。それは何かって言ったらその自立。子どもの自立を育む、育みたい、学校っていうものは子どもの自立を育む場なんだっていうところを一点で、うん、で、その結果、例えば1人担任制度がいたら、うん、やっぱりその親御さんや子どもからしたら、そのいわゆるカリスマ教師、えー、もう、うんえーね、あの子どもの心をつかむ、えー、先生が自分の担任の。の先生だって4月に決まったらまあ湧きますよね。あ、うん、この先生だったらうちの子1年間預けて安心だって、うん、もちろんそれはあ,のあって当然だと思うんですけど、一方で、なんかちょっと、なんだろうな、ちょっと悪い評判を耳にしたことのある先生だったり、うんえーね、なんかちょっとその、うん、そういうような先生が担任だってなった時に、ね<笑>はい、ああ、なんだ、今年の担任は外れだ、うちの子は外れだわっていう言葉があったり、<笑>うんうんうんうん、やっぱありますよね。うん、で子どもの声も、ああ、うちもだ、うん、誰々先生だからだめだ、みたいな、行事なんかも絶対だめだとか、あのクラスいいな、何々先生、ねあ、何々先生だからいいな、絶対、なんか行事なんかも楽しいんだろうなっていうような会話って、当然ながらあるんですよね。うん、でも、それがやっぱ子どもの自立を育む阻害になるんじゃないのって、うん、要するに誰かのせいにする。もちろん誰かを頼るってことは大事ですけど、誰かに依存する、誰かのせいにするっていう環境が子どもの自立をあの阻害するんだってところで、担、は、任、いえー、制度を廃止してます、チーム担任、全員担任、もう全員担任よって、学年スタッフは全員担任で相談したいことがあれば、自分でどの先生を選び、例えば勉強面だったら、この先生に聞いてみようとか。中学生ぐらいだったらね、恋愛とかありますよね,<笑>ね、恋の悩みとかあるので、この先生だったら、この悩みだったら、なんか若い子の先生にちょっと聞いてみようとか、自分で決められる制度っていうのを、とにかく与えられるので、自分で決められる環境づくりっていうのをしたんです。まあ、勉強面もそうなんですね、ちょっと時間もないのであの省きますけども、宿題もどんどんどんどんその与えられる、与えられる環境から、自分が。どの教科が苦手で、うんうん、どの勉強をしようかって自分で決められる環境を作ろうと。うんうん、だから工藤校長よく言ってたのがね、うんうん、本当に衝撃だったんですけど、うんうん、勉強時間を一つの物差しにするなみたいなこと言ってたんですよね。うん、教員と自分の、うん、<笑>学校現場からしてみれば、はい、家庭学習時間が3時間、4時間、5時間、立派、うんうんえー。休みの日も10時間ようなしてる子も立派。え勉強しなさい、家庭学習の時間を増やしなさい、増やしなさいっていう声かけをずっとしてるんですけども、する学校が多いと思うんですけど、んちょっと考えてみようぜって、うん、本当にそれって生産性があるのかなって、うん、もちろん子どもが目的に向かって、目標に向かって、そこに費やすんであれば、別にそれを否定するつもりはないですけど、なんか日本ってその、ね、社会人も生産性が低い国って言われますけど、なんかあの無目的に、なんか、勉強時間が多いことを善とする感覚って、これおかしいんじゃない逆に、もう授業だけで集中して頑張れる子、家庭学習は1時間だけど、残りの3時間は好きなものに費やしてる子、そういう子を実は育むことの方が大事じゃないみたいなことを言ってて、うわー、確かになーなんて思いました。まあ、とにかくいろんな話させてもらいましたが、自立っていうものをもう最上位に上げて、取り組んだ学校だったんですね。で、これね、ぜひね、聞いてみたいなと思うんですけど、まあ、自主性とか主体性とか、まあ、先ほどね、定義の違いっていうのはありましたけど、やっぱり自主性とか主体性、自立っていう、まあ、こういうキーワードって今、えー、子育てとか教育現場ではすごくキーワードになってると思うんですが、そもそもなんでね、こういうものを育みたいんだろうって、すごく。うん、それは気になりますよね。ねえ。ちょっと今聞いてみますねえ、もしチャットで,ットで、うんうんね、答えてくださる方がいらっしゃったら、なんでこの自主性、主体性、はい、ぜひ皆さん、チャットにちょっと、うん。ちょっと30秒、1分ぐらい、はい、時間取りますので。うん、ねえ。本、う、当、ん、と、子どもの主体性、自主性、親は。まあ、真剣に今考えてこのねセミナーに来てくださってると思うんで、うん
絶対に答えは一つではないと思いますし、いろんな、ね、環境があって、当然だと思いますし、ありがとうございます。はい、あ,ありがとうございます。はい、皆さん、ぜ,ぜひどんどんあの投稿してくださいね。うんうん、はい、さっきの見えない時代に人に頼らず、幸せに生きてほしい、うんうんうんうん。自分で決めて、自分。自分で決めて自分で生きていく力、うん、大事。過干渉になっていないだろうか。将来、子供が自分で道を切り開,い、うん、切り開くため、うんうんうんうん。ありがとうございます。それぞれはありますよね。うん、絶対それはあると思うんですよ。あの親御さんの願いがあって当然ですし、うん、いろんな考えがあって当然ですし。そうそううんうん、あ,ありがとうございます自自。自分で自分の人生を切り開いてほしい。ワンテンの時代に自分で自分の人生を想像していく力。うんうん、自分の両親が否定的タイプ、自分の子には自分で決めて育っていってほしい、うんうんうん。自分の人生を自分軸で生きてほしい。うんうんうん社会で求められている力なるほどあ。ありがとうございます。はい、またね、この後もどんどんどんどん入れていただいて、うん、あの読ませていただきたいと思います、うんはい。ありがとうございます。そうでね、なんとなくいろんな人と関わる中で、うん、まあ、あのー、こういう感じかななんて思ったんですよね。うん、まず一つ A パターン。はい、まあ、本当にね、あのー、親御さんもお忙しいから。やっぱもう本当に自分で決めて自分で行動してくれるともう手がかからなくて楽っていうのもあのそうご意見もあっていいと思います。B、うんうん、自主性のあることはやっぱなんかかっこいいよね。逆にその自主性のな,くないように見える子は何考えてるかわかんないし、どんくさいし、なんかもうそれよりもなんか誰々さんちの子みたいに、なんかやっぱりなんかね、憧れるような、かっこいいなっていう子に育ってほしいっていう願いもあるでしょうし、例えば C パターンなんかは、やっぱり大人になってね、その社会人として求められる力っていうのがこういうものだからっていうのもあると思います。あとね、やっぱそのね、親も教員も指導者もみんな共通の願いは子供に幸せになってほしいっていう願いですよね。そう,そうなんですよね。うんうん。そこに対してやっぱり必要なスキル、幸福度の高い生き方っていうものに対しては必要なスキルだからっていう考えもあるでしょうこれはあれですかね、さっきの自分で自分の人生を切り開いてほしいっていう、ねうんうん、そこに通じると思う、通じるところもあるかもしれないですね。うんうん、でね、私の感覚は、やっぱりね、C と D、まあ、D が実は、今現在の私の感覚では D が一番近くて。うんうんうん、でもまあ C の部分もあって、うんうんうん、でもこの社会で求められる力っていうのは、うんうんはいなのね、企業に就職したときに、そういう姿が求められるからっていうよりは、チャットの中にも、ね、書いてくださった方、何人もいらっしゃいますけど、っていうよりは、やっぱりまあ変化が激しい時代になったときに、もう今、もう進行中ですけど、はい、かなりやっぱりね、大人がもう正解を持ち合わせてない時代になったと思うんです。そう,そうなんですよね,、うん、ね。このスライド見ていただいたらいいのかな。大人も分からない、この先どうなるか。うん、やっぱり前はね、昔は、すごい AI やっぱり、うん、やっぱり昔はその大人がなんとなくこの道筋を取れば、うん、こういう力を身につければ、うんうんまあ、幸せになれるんだ、うんえー。経歴的にはやっぱり大学卒業して、ね、有名企業とかっていうなんか答えを持ち合わせていましたけど、うん、今、本当に価値観も多様化したし、変化も激しいですよね。で,で、逆になんかいわゆるこれまでの教育システムの中で、実直に、実直だった子が、なんか社会に出たときに、通じない、通用しないみたいなことも出てきたのも事実だと思うんですよね。うんうんうんまあ、もっと遡れば、例えばお金,お金があれば、うん、<笑>えー、幸せは手に入れられるって思ってたけど、お金があっても、なんか幸福感を持てずにいる人もいる。なんか本当にとにかくなんかもう正解がわけわからなくなってきたっていう時代になってきたと思うんです。ってなった時に私もね、保護者の方にお伝えするのが、あの、実はもう答えをもがわからない時代が来たと思いますって、我々が持ってた答えを子供たちに伝えることが、本当に子供の幸せかどうかわからない時代になってきたと思う。
って考えたときに、やっぱりこの変化の激しい時代の中で、自分で考えて決めていくっていう力がますます必要になってくると思うっていう話をよくさせてもらってて、工事の中時代も今も。で、それプラスアルファ、<笑>やっぱり最近私もね、あの、いろんな勉強させてもらってるんです。あのーはい、ね、関西さんと一緒のそのスクールに学んだんです。まあ、コーチングって最近よく言われます。日本でコーチングって、なんかあの、指導技術みたいに捉えられますけれども、ね、監督コーチってスポーツ現場にありますから、指導技術っていうふうに捉えます、られますけど、そうじゃないですよね、コーチング。実際は。あ、なんかあれ。うん今ね、まあいいや、今聞こえてます大丈夫ですよね。聞こえてます、うん。自分のこのイヤホンが切れちゃったなと思って。うん、いや、これでいこう。<笑>コーチングって指導技術ではないんですよね。はいうんうん、よりも、なんかあの目標設定に対してその行動変容していくサポートっていうのがまあコーチングなんですけど、はいまあ、コーチングだったり、うんまあ脳神経の科学、脳神経科学。うんね、あの専門の人のもとで学ばせてもらったりとかですね、まあ、本当にいろんな中、ちょっと勉強、今、好きでさせてもらってるんです。子供の時は大嫌いだった勉強を今、すごく楽しくなってるんです。そういうような学びをさせてもらう中で、やはり自分で決める人生、はい、自分で決定する、行為、体制って言ったりするそうなんですけど、はい、行為。人間のするしないの行為とか、行為主体性とか、行為主体的っていうんですけど、やっぱりそこがすごくその幸福度に関わるんだっていうような学びもする中で、うん、やっぱりその幸せになってほしいっていう願いを共通で持っている、その時に子どもたちの関わりは今まで通りの関わりとは違うアプローチも必要なんだよなってことを、すごく感じているところです。うんうん<笑>そうなんですね最近、ウェルビーイングっていう言葉も使われるようになりました。うんまあ、ウェル、まあ、状態のあり方、うん、ビーイング、あり方です。うんあのね、あの瞬間的な幸せ、おいしいもの食べた、あおいしいっていう幸せ、えー、なんか優勝した、勝った、よっしゃーっていうこの瞬間的な幸せっていうものがまあハッピーだとしたら、そうではなくて、まあ、持続的にね、まあ、あの身体的、精神的に、えーとまあ、持続的にあの幸福感を味わえてるっていうのが、まあ、ウェルビーングっていうふうに言われたりします。うんうん、ってものをキーワードにしたときも、はい、やっぱり、うん、関わり方ってすごい改めて必要だなって感じてるところです。またちょっとそういう話もできればなと思ってますが、うん、次に行きますね。はい、ですので<笑>、えー、麹町中学校での、えー、自立を育むための、えーなんて書いてますこれ見えないあ実践ちょっとだけこれ紹介させてもらいたいと思います。えっとですね、これ、まあ、もう指導者目線です、まあ。こんなことよくあるんですよね。先生、誰々君が僕に嫌なこと言ってきます。先生、1年が道具運んでくれません。まあ、これはもうあるあるです。<笑>これでも別にあの親御さんに変えてもいいと思います。お父さん、今日学校で誰々君が僕に嫌なこと言ってきたんだよとか、ね、お母さん、なんかね、部活で全然1年が道具運んでくれないんだよ。ね、あると思います。想像してみてください。その時にね、やっぱり教員って、あのね、勘違いしてたんです。少なくとも私は勘違いしてて、その時にね、やっぱり子供から信頼される教員になりたい。うんえー、子供から、えー、本当にあの熱い信頼を集められる教員になりたいってすごく思ってたので、わ、うんはい、かった。じゃあ、えー、誰々呼んでこい。<笑>あと一時全員呼んでこい。っっって言って言こらっつって、えー、動画運べとか何そんな嫌なこと言ってんだよってもうまあ叱りつけて、えー、いわゆるもう大岡一善並みにパパパパパパってさばく<笑>それがもう教員の力量スキルだと思ってたんですよね、うんうん、指導者としてうんうんそしたらねでもゆくゆく考えたらこれってその子供の成長する伸びしろを奪ってたんじゃないかなって思うようになったんです当初は酔ってたんですよ。それができる自分に対して酔ってたんです。<笑>俺は頼りがいあるだろう、俺って。うん、だけど、はい、要するに子供って別に大人になってからもこういうことはやっぱり,っぱりあるわけで、うんね、自分のなんか好きな人とに囲まれた環境で別にそんな絶対ないでしょうし、いろんな壁にく、ね、今後も彼らはぶつかり、ぶつかるわけ、うん。その時に、あ、こうすればうまくいったとか、あ、こういう人にこういう力を借りたら、なんかうまくいったとかあ、自分でもこんな風にできたとか、人に頼らなくても自分でこんな風にできたとか、まあ、いろんな,なんか、えー、解決策ってあると思うんですけど、それをね
そのチャンスを奪ってたんだなっていうのをすごく反省するようになったんです。で、麹島中ではね、この自立っていうものを本当にもうキーワードに、最上位のキーワードに挙げてて、うんうん、その自立の意味は自分で考えて判断して決定して行動できる力っていうふうに<笑>、えーはい、あの定義づけをしてました。だから、単純にやっぱり子供にその考える。子供が考えて判断できる状況を意図的にたくさん作ったんですね。うんまあ、時間もかかりましたし、うん、やっぱりお金を思う通りにはいかないこともありますよ。うん、なんでそんなふうにするのっていうふうに、えー、してきましたあ。そういう時もありました。だからね、途中、最初の頃かな、まだ我々教員が慣れてない頃、この関わりに慣れてない頃、模索してた頃は、やっぱり子供に対して自分で考えて判断しなさいって無理なんじゃないのって。少ないしなんか子供はその時にその瞬間その瞬間で自分の都合のいい判断をするしだからこれは本当に子供の成長につながらないんじゃないのとかやっぱり大人が導くことが大事で、うん、それを経て高校ぐらいで、えー、自立っていうものを考えさせてもいいんじゃないのっていうふうにねやっぱ壁にぶつかった時期も本当に当初あるんです、うん、でもだんだん見えてきたんです自己決定を子供にさせようでもこさっきも言ったの混乱期はちょっとあったんですね。うん、でもその関わり方言葉かけを工夫していったら子どもたちがですねあの本当にやっぱ自分で決められるようになっていったんです。うん、その時に大事にした質問はここに4つの質問って書いてありますけど3つの質問です麹町自体は124です124です124を、うん、この3つの質問っていうふうにやって。うんほうほうほううん、今だから何が起きてんのって子どもの喧嘩でもいいです勉強に悩んでる時でもいいです、うん、何が起きてんのっていうのを、うんまあ、本当にあの聞いてあげてなるべく自分の言葉で、うん、主観でいいんです主観でいいですあの自分が今こんなことが起きてる誰々君が落ちてきた、はい、誰々君に殴られた、えー、今勉強全然成績が上がらん何でもいいです自分で言葉にしてもらってそのその後がすごく大事だなと思ってて、うん、さっきのその力量のある教員はっていうエピソードなんですけどね、うん、それに対してすぐに引き出しから「はいこれ使ってください」「こ,こください」<笑>「そしたらうまくいきますよ」っていうのを出せるのが力量のある教員だと思ってたんですけど、はい、それをしてる限り子どもは与えられるもんだと思ってる、うん、今日ちょっとお話しないですけどよくね学校現場であるのは「先生に何でもいいから相談しなさい」特に最近ねやっぱいじめ問題とかもいろいろあるから、ねうんはいうん相談しなさいって言うんですこれはもう絶対必要なことだと思うんですけどそれに対して「そうかで君はどうしたい?」とかっていうふうにこの2番の質問をした時にポカンとする子が多いです。それは何かっていうと「え相談したんだから先生が解決してくれるんじゃないの?」っていうやっぱりねこれ指導現場ではこれよくあることだと思ってて。相談さえすれば、もう解決してくれるのは先生、コーチ、親。で、その期待を、その期待を込めて相談した結果、自分の思うようにしてくれなかった。その時に、うちの担任の先生はダメだ、うちの監督はダメだって、うん、ことだったはずなのに、人のせいにする。うんうん、先生が言ったのにとかそうそうそう先生が言ったからやったのにとかそうそう、うん、そう相談しなさいっていうから相談したのにうまくしてくれなかった先生逆にしてくれたらこの先生素敵してくれなかったらこの先生ダメっていうのが、うんね、大人もあるし子ども自身もある、うん、これを繰り返していったらやっぱり人のせいにすることが特技、うん、特技のせいっていう,、うん、う依存体質ですよねそうそうそうそう、うんやっぱりそうなってしまうのは仕方のないことなんだろうなって。でもそのバックグラウンドはあるから仕方ないんです。私、だからそういう子に対して今の子はっていうのも大嫌いです。私、だから今の子はっていうのもこれ嫌いなんです。その環境を作ったのは我々大人だし、その子はその子なりに一生懸命生きた結果、今があるんですよね。うん、なので、なんか今の子はみたいなフレーズは私は個人的には好きではない。でもその環境は一回受け入れた上で、うん、でどうしたいって、まあ、聞いてみるとすぐに答えを言える子の方が少ないです。うんうんうん、そうかそうか。じゃあなんか先生になんかどんな
ちから貸してほしいってあるかみたいなふうにちょっとその掘り下げていくと意外と出てくるんですよね。うんうんうん、でもやっぱり中学生でもすぐには出てこないですね、えー、先生にどんな力貸してほしいかな、うん、とかっていう子もいます。その場合はなんか選択肢をね、例えばなじゃあ先生が提案なって、はい、俺から提案なって。今まで同じようなことがあったって、今までやっぱりこういうことっていっぱいあるよねって、先生もいっぱい見てきたよ。例えばね、一つ目は、もう直接自分で、例えば喧嘩した場合、直接、えー、なんだ、彼に伝えに行く。二つ目、B パターン。先生がちょっと一回間に入ってあげる。先生が一緒に間に入ってあげるから、先生が近くにいるもとで、二人であの話し合う、相談し合う。C、パターンうーんもし直接まだ顔を合わせたくない合わせられる状況じゃないっていうんであったら先生があなたの思いを一回ちょっと伝えてあげる、うんうん、ABC どれがええ、はい、みたいな話を選択肢を与えると意外とね子どもがね。でそ、はい、の後にねやっぱりこの,この関わりがすごく大事だと思ってて、うん、もちろんこの3つの質問ベースなんですけど。じゃあなその A パターン選んだときに、どんなことが起こりそう、うん、相手は反応しそうとか、うんうんうん、ちなみにじゃあ A パターン、直接話し合う、大人を間に入れずに直接話し合うっていう場面はを選んだとしたら、えじゃあ君はどんなふうな言葉で彼に伝えようと思うで、その言葉を相手が聞いたときに、どんな反応が返ってきそうとか、うんうん、想像してみるんですよ。うんうんうん、その決定をした後、はい、どんなことが起こるかなどんなことが予測できるかなっていうのを予測する、はい、じゃあそうならないためにはどういう言葉を使おうかとか,、うん、かそういうシミュレーションをしていく作業ってすごく大事だと思ってて、はい、で彼がそう思っそういうあるイメージをしたとしてでもそうか俺が例えば彼だったらその言葉を聞いた時にこういうふうに言い返したくなる気はするなとか、うんうん、もちろん第三者が入ってあげてそのシミュレーションをいっぱいしてあげてで一致した時にあじゃあちょっと頑張ってみるかでも先生も今間に入ってあげてシミュレーションしたけどでも思ったようにいかんかもしれない相手のあることだから違う相手は違う反応するかもしれないその時はもう一回帰ってきて作戦会議しようかとか。<笑>いろんなシミュレーションをした後で背中を押してあげるっていうようなのをするとだんだんだんだんそのメタ認知っていってまあいわゆるまあ客観視できるようになる、はい、大事ですね自分の世界でこうやって考えていくそう自分の思いをこう伝えたい相手に相手に分かってほしいからこのことを伝えたいこのことを伝えたいこのことを伝えたいって思ってるのを間に大人が入ってあげることによってあそうか。うん、もしかしたら先生が言うみたいにそういう反応も返ってくるかもしれないな。確かに。うん、相手視点になれるんですね。うんうん。でもともと伝えたいことってどう何だったかなとかって考えてくるとメタ認識が働いて客観視が働いて自分の視野が広がっていく。<笑>はい。広がった上で最後自分で決めていくっていう繰り返しをね、見えしていくよ。ね、本当時間はかかると思いますよね。うんうん、でもね、これ本当にできるんですよ。うん、はい。あのね、中学生ぐらいだったら最初はできなかったですけど、うん、やっぱりある,あるあの言える範囲でね、うん、言える範囲でお伝えするとある親御さんがすごく心配をかけられかかあの,がのことが学校であって子供が泣いて帰ってきた、うん、珍しくうちの子ってあんまり家ではそういうことをあの言わないタイプ見せないタイプだけどうちの子がやっぱ泣いて帰ってきたから多分よっぽどのことだと思います、うん、でその原因をちょっと聞いていくと。まあ、部活絡みのことでとかっていう話で、先生、ちょっと相談、ちょっと心配だって、あのちょっとすぐ学校行かしてもらっていいですかって言うから、あぜひぜひ来てくださいって。で、あのーまあ、1時間ぐらいお母さんね、いらっしゃるまでにかかるっていうから、あじゃあその間に私、ちょっと彼女から聞いていいですかって、今、お母さんからまあ聞いた内容で、おおよそなんかイメージはできました。でも、彼女からどう見えて、どんなことがあってっていうのは、ちょっと彼女から聞いてみていいですかっていう話して、彼女を呼んで、お母さんいらっしゃるまでに、えー、話を聞いてこんなやり取りをずっとしていったんです。うんうん、そしたらねお母さん到着した1時間後にはもう自分でこのあとどうするって決められたんです。<笑>要するにじゃあ明日、えー、自分としてはこういう、えー、行動をとってみたい、うん、先生にはこういう力を借りる、うん
。で,でも自分では明日こういうアクションを起こしてみる。で、このアクションを起こした結果、こうだったらそのままちょっと先生に見守っててください。でも、こううまくいかなかったら、ちょっと次のステージとして先生には次の力を借りたいっていうようなシミュレーションを全部して終わったんです。うんお母さんいらっしゃった時に、お母さん、学校のことで心配かけて申し訳なかったですって言った後に、うに、ん、でもね、今1時間ずっと彼女と話したんですけども、全部自分で決めましたよって、<笑>自分でこのあの明日以降のこと、全部自分で決めましたよで彼女もまあちょっとね、最初は涙涙だったですけど、その安心した顔を見せるから、お母さんも安心されて、え要するにね、親子さんってもう我が子、すごく大事だから、当然。うん大事だからもう心配で心配なんですけどまさかこ自分でこういうね道筋を立てるなんてことを思ってなかったからえって安心されてでお母さんと一緒にじゃあさっき話したことをじゃあお母さんにも聞いてもらおうかって言って、うん、話したらお母さんも安心されてああよかったひとまず安心まあでもね明日以降のこともあるから、うん、ちょっとまだ心配ですけど、うん、でもまあ彼女はこうやって自分で決めたんだったら安心しましたみたいな話をされてて。うん、実際にねうまくいったんですけど、はい、そのようなこともありましたとにかくこの自立自己決定するためにはこの、ね、大人の支援サポートっていうのは大事だななんてことは思いましたでもそれをすると本当にあの早い子遅い子っているけど自分でちゃんと決められるようになるなって、うんはいうんあうん、まあもうちょっとですのでちょっと急ぎますね、はいうん、でねこういう関わりをしていくとですねもちろんこれすぐじゃないですよ。なんかこのなんか魔法の関わりしたら子供がバンバンバンバンバン変わる。本当そう,そう。時間かかるんですよ、やっぱり。こ、うん、んなわけはないんですけど、でもやっぱりね、行事でね、先生どうすればいいですかって、さっきもなんかいい答えが返ってくるって思ってて、先生どうすればいいですかって聞いてきた行事員の子が、えー、それどうすればいいと思うとかっていうようなさっきのアプローチをしていくと、しまいにはね。1ヶ月後ぐらいには先生あの、相談があります。今、2つの案で悩んでいます。A パターンはこういうプランだけど、こういう心配事があります。B パターンはこう,はこういういいところはあるけど、こういう心配事があります。先生、今までの経験の中で、ね、目的はこれです。目的はこれなんだけど、あのこの目的を達成するためにはこの A と B、どっちがいいと思いますとか、アドバイスもらえませんとかっていうふうに。先生どうすればいいですかっていうことしか言えなかった子がそういうふうに変わるとかあの本当に麹町の時には小学校の時に本当に勉強が嫌いになっちゃった子っていっぱいいたんです<笑>かなりね教育熱心な地域だったのであの都市にも一等地の教育熱心な地域でしたのでやっぱり本当に受験する子が多かったですでも麹町中に来る子っていうのはその受験にね、えー、失敗した子も多かったんですよね、うんうん、あとはもう本当に兄弟は本当に有名私立に通ってるけれども三兄弟で自分だけ言われて失敗して。辛いですね、それまたね。うん、もう学校の先生も嫌い、うん。学校の先生も大嫌い。もう親とも関係はもう,もう最悪、えー。もう勉強なんてやりたくない。まあ、もう本当になんか自己肯定感がもう本当に下がりきっちゃってるような子もいます。うん、でもそういうような、ねえー、子もいたけれども、こういうような長い目で見てこういう関わり方をしていくとね、要するに勉強しようって言わなかったんです、大島中って。言わなくしたんです、はいうん、で授業に出る出ないなんかもこう関わりで自己決定させたら本当にね最初はこうグデーって寝てたような子は、はい、それにはもちろんタブレットの力とかもあるんですよ、はい、個別最適の iPad の力なんかもあるんですけど、うん、そういうので9ヶ月後に自分で何かやって先生俺,俺今日50問やったぜみたいな有効が出てきたりとかね。うんさっきも言ったけど、授業に出たがらないような子に、うるせえ、黙れ、学校は授業する場だ、出ろって言って、えー、するんではなくて、うん、君はどうしたいのよっていうような、さっきの関わりなんかをずっとしていったら、うん、先生、ちょっとこの時間だけは、この時間だけはちょっと別室にさせてください。でも、えー、ずっと別室がいいとは思ってない、うんあの。将来のこと考えたら、えー、これ後のこと考えたら、出なきゃだめって分かってる。でも、ちょっと今は,は,はあの虫,虫のなんか居所が悪いんだ。なぜかって言ったら前回先生にすげえ理不尽に怒られて<笑>それがまだちょっと落ちてなくてみたいなことをちゃんと自分で決められるようになるっていう変化を見たんですね子供に教わったそしたらやっぱり今までの関わり方も別に否定するつもりはないけれどもやっぱり違った関わり方もあるのかなっていうのはすごく感じてます。はい、私の中ではこのね質問をすごく大事にしてるんです。1、2、3、4、麹町、はい
言ったんですけど、1、2、4でしたけど、この3っていうのは自分の中では足したです。うん、でもどうしてもその大人って限られた時間だし、ね、親御さんも忙しく働いてらっしゃる中でっていう方もいらっしゃると思うのでやっぱりその一番子どもの悩み事を聞いた子どもの壁をどういう壁にぶつかってるかと聞いたらすぐにやっぱり助言を従っちゃうと思うんですね、うん。でもここを一歩引いて、うん、子どもの,その自己決定できる力を信じてねこういう関わりをしていくと。やっぱり子どもの,その今まで見えなかった姿を見られたっていうことはあるのでね、ぜひね、共有させていただきました。えーね、本当にあの私、ありとあらゆる方法でこういう関わり方をしてます。うん、うん最後かな、後半の最後、あと1、2枚です。本当にね、麹、えー、町でやってきたのは、その自立した子どもを育てる。実はね、私、この育てるっていうのも実は好きじゃない、本当は好きじゃなくて、主語が大人だから。でもまあ育むぐらいの方が、うん、育むぐらいの方がなんか反応するんですけど、ねうん、私もそれを考えましたね、うん、タイトルつけるときに。うん、でもまあ,あえてね、うんまあ、共通言語として、ね、育てるっていうのはまあちょっと使ってます。でも、ねえー、自分で考えて判断し決定し行動する力を育むための、えー、サポートっていうのが教員の仕事かな。そのための手段として、この質問をベースにした関わり、まあ、コーチング的ですごくコーチング的ですよね、質問はい、あの質問もやっぱりフィールドフローのね、はい、ありますよね。だと思います。でも本当にね、思うのは、子どもはね、自身で答えを見つけることができるし、子どもは自身で人生選択できるし、子どもは自身で人生豊かにできるなっていうことは、すごく感じています。でも、なんかそれはね、なんか変な言い方で加藤だからできるんだとかそんなふうに思わんでください。俺全然そんなに力のある人間じゃないんです。でもちろん私だってイライラする時だってあるしこの野郎っていう時もあるしなんだろうあ指示命令しちゃったなって時だってあります。うんね、あなんかうちは無理とかうちの子はとかって思わんでください。<笑>でもどんな子でも、えー、なんかそういう変化を見られるしさっきも言った早咲きの子もいるし遅咲きの子もいる。うん、そこはあのーうんはい、ちゃんとみんなで持っていきたいなって思うんです。本当にね、あれなんです。麹町で教わった、えー、いくつかあるうちの一つ、また子供に教わった一つもまたあって、やっぱりね、大人の目線として、本当にこの子大丈夫かっていう子もいる、うん、思うのも事実なんですよ。それはもうあの江戸川区の教員時代から、この子本当にやっていけるか、何にもかもいい加減だしとか、<笑>ね、あるんです。でもね二十、はい、歳過ぎて25過ぎて出会ってみたらみんな立派になってますから、うん、本当に立派になったなって本当に微笑ましくなるようなみんななってるから、はい、なんかね、あのー、子供のそのなんだろうな決めつけないってすごい大事だな大事ですね本当長い目で見るというか、うん、あとお親が大人が思ってってるほど子供は子供でないし、結構大人だったりするなって思いますよね。うん、逆に一番あ大人としてしてはならないなって肝に銘じてるのは、その短いスパンね、12、13、14のね、うん、子供に対して大人の物差しで決めつけてこの子はダメだとかそういうメッセージを。お前はこれで大丈夫とか、お前はこんなことやったら社会で役に立たんぞとか、どね、本当に通用しないぞとか、そういう言葉って結構使っちゃってるんですけど、その言葉を使,う使い続けた結果、その子のなんか自己肯定が下がったり、自分嫌いになったり、自分の才能を見出せなくなったり、もう二次的、三次的なものって実は多くて、指導現場で。二次的、三次的に自己肯定が下がるっていうようなことが多いので、はいうん、不登校の子もそうですよ、不登校なんて別に何でもいいんですよ、別に何でも生きていけるのに、不登校だったけど、幸せになってる人いっぱいいるのに、いっぱいいる,、うん、そういっぱいいるのに、このままじゃ大丈夫かとかっていうメッセージを子供はもは、特にそういうことそういう言葉を、ネガティブな言葉をキャッチする体制すごいから、うん、それによって二次的、三次的に、自己否定が始まっていくことの方が問題で、うんうんうんうん、なのでそういう関わりだけはあのしない方がいいなっていうのは私はもうね肝に銘じているところでございます。ね、あのなんで私その幸福度っていうものに注目してるかって言ったらねよく本当に日本の,あの子どもたちで
、ね、体は元気なんですね。先進的、38カ国の中で精神的幸福度37位。まあ、これもね,い,ねいろんな言い方があるんですよ。日本,日本の国民性とか、<笑>あのアンケートがそのちょっと欧米寄りだから、欧米寄りの人が答えやすいものだから、これを真に受ける必要はないという見方もあります。私はそれもすごい賛同してるんですけど、ただまあ、38カ国中37位って、それは決して良くないですよねっていうところは共通してるわけで。ねあとねあの、日本の研究でも、えー、やっぱりこういうね、所得学歴よりも自己決定が幸福度を上げる、他にもやっぱりいっぱいあるんです、さっきも言った行為主体性っていうものが、やっぱり自分の幸福度を高めるみたいなところもすごくあの、いろんなデータもあるので、うん、やっぱりそういう意味合いでも、時代の変化っていう物差しでもそうだし、自分のこの幸福度、ウェルビーイングっていうものに対しても、やっぱりこの自己決定、主体性みたいなものが必要になってくるような、そういうものが育める、えー、学校でありたいな、ななんてことは思って、まあ、日々やってるところでございます。以上かな、とりあえず一旦ここまでです。もっと、あの、はい、いろいろ脳の話とか、いろんな話もできれば、この後ね、できればと思いますが、一旦ここまでで。えー、終わりにしたいと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい。なんか、えっ、ー、と、ここまでで、えっ、ー、と、質問とか、加藤先生に。さっきの話、ここってどうなんですかとか、もしあれば、チャットでどうぞ。なんですけど、あ、ミュート解除していただいてもいいです。そうですね、はいまあ、いきなりなんであれなんで,、うん、ですけど、まあ、本当親の関わり合い方って本当大事だなと思うし、うん、その親のマインドってやっぱりこの子大丈夫かしらとか無理なんじゃないって思った瞬間それって伝わっていっちゃうしそういう目線でしか見れなくなっちゃうっていうのもあるかなと思います。はいまあ、親であれ指導者であれでなんかあの加藤先生は私すっごくあのなんだろうこういろいろ学ぶ意欲がすごい終わりで、で、今たくさん学んでらっしゃるっていう話も最初あったように、で、私もそうなんですけど、私もずっと学び続けてるんですね、コーチとなってからでも。で、やっぱり親とか指導者も、私はね、学び続ける姿勢って大事じゃないかなってすごく思ってて、なんかこれが正解って思っちゃったら学ばなくなっちゃうし、突っ走っちゃって思う、自分の思い込みだけで突っ走っちゃうっていうのも、あると思うんですよねなのでなんかこう大人もやっぱりあのずっと学び続けることって大事じゃないかなっていうふうにね思いますなんかこういうねセミナーに参加してきてくださってるもう皆さんは意識高い系だから全然大丈夫だしあのきっと他でもいっぱい学ばれてる方だたちばかりなんではい大丈夫だと思いますではなんかあれあの特に今、質問なさそうなので、後半、えっと、ちょっと加藤先生とお話ししていきたいんですけど、まあ、さっきのこの4つの質問ベースとか、関わり合い方って、すごい、まあ、具体的であり、えっと、使いやすい方法だと思うんですよね、本当に。で、やっぱそこの、まあね、あのいろんな難しい勉強っていうよりもまず基本的なところを押さえておくってすごい大事だなって私は思っててもう本当にあの4つの質問ベースをただただ繰り返していくでアドバイスしたくなっちゃう助言したくなっちゃうってどうしてもやっぱ先生であれ親であれいやこうしてみたらとかこうした方がいいよってで言,い言いたくなっちゃう。っていうう気持ちがあると思うんですけど例えば加藤先生はその助言したくなる気持ちってどういうふうにこう抑えたりとかありましたこうあ言ってあげたいとかあこうした方がいいのにとか。うんいやあのしちゃってる時もありますよ。<笑><笑>そうそうしちゃってる時もありますし、うんうんうん、あやべえ言っちゃったっていう時もあるしでもまあその私一番その心がけてるのは。なんか最後だから自分の決定っていう、その人のせいにしちゃダメよっていう、うんうんうん、あ俺先に言っちゃったわって、あなたはどう思うとか、うん、本当になんか最後、先生がこう言ったのにってやめてよとかっていうような言い方は。<笑>あそれね、大人もあるんですよね、やっぱり。あなたがこう言ったのにとか、この本にこう書いてあったからやったのにとか、うん、こう最終的には自分で決めたことだと思うけど、でもやっぱり、自分
って自分のことが一番可愛いから自分を守りたいっていう欲求から人のせいにしちゃうってね自己責任とかって結構全てはもう自己責任にかかわらず多責人のせいにしちゃうっていうのは大人もあるんじゃないかなって思ったりしてて、うんうん、これはと思いますやっぱりもう本当に今なんかいろんなサービスがねあのー、よくなりましたし例えば塾っていうところに関してもね我々も受験で入ってきますけどもう塾がもう最短距離を教えます。あなたたちにさもうサービスとして教えます。あなたたちは何も考えなくていいです。この,この、ね、パッケージに乗ってくださいっていうようなところもやっぱりあったりするから、やっぱりその受けるっていうのがもう自然とね、やっぱりそういう、うん、社会的な環境もそれはあるなと思ってます。だからだからって言って別にこの環境が全部悪いなって思わなくてもいいし。はいその中でなんかその自分で決めたとか自分で決定したっていうような経験をなんか少しずつ増やす増やせられたら増やせばいいのかなって私だから一番なんか嫌なのは、ね、逆にね今日なんかこれで私偉そうにお話しさせてもらってますけどああ今までその私の関わり方はね間違ってたんだとか。なんかそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそいますか例えば問題コードを落とす、うん、起こしている児童、生徒へどんな声かけから始める問題コードをすでに起こしている児童、生徒に対しては、まあ、その問題行動にもよると思うんですけど、うんまあ、例えば自傷行為をしちゃってるとか、例えばこういじめをしちゃってるとか、人に暴力を振るってるとか、その問題行動、あと万引きとか、うん、不登校は悪くないと思うんですよ、私。えっと、なんか家出とかはちょっとまずいかなとは思うんですけど、うん、その児童に対して、生徒に対してって何かあります、まあ、もちろんね、なんかちょっとケースバイケースかなっていう前提はありつつ、なんかね、そのちゃんとでもその、例えば学校なら学校で、そのあなたに選んでもらえることと、これはでもごめんけど、学校のルールだからっていう部分は、それはちゃんとね、伝える部分はありますよ。例えば、工事町の頃なんか、授業に出る、出ないっていうのは、子供に実は選択権があったんです。うんうん、でも、まあ、例えば、うちのね、今、あの私立の学校ですけど、そこに関しては、やっぱり、まあ、基本的にはもう授業に出るっていう前提があります。もちろん、体調不良とか、葛藤があるとか、もうそういう時に、その、ケースバイケースで別室とかね、そういうのは当然ありますよ。あるんですけど、じゃあ、あのー、出たくないって言うから、じゃあ、一日の半分以上ずっと出ないみたいな、この選択肢は、まあ、学校としては基本的にはないんですよね。うんうんうん、で、あとは、例えば、その、いじめとかね、暴力とかね、それに関しては、この学校は、どんな理由があってもそれはダメよっていう、この、うんうん線引き、うんうん、そこは子どもたちには伝えられる伝えるようにしてますよね。うんうんうんうん、でも例えば何だろうな問題行動っていうのも本当はあなたは何がしたかったのとか、うん、どういう状況なのとか、うん、でもその失敗いわゆる大人が問題だっていう子どもにとってはその失敗体験が繰り返さないっていうことがすごく大事かなと思うのでじゃあ例えばイライラしてた。結果、物を壊したっていうことがあったとするならば、イライラしたっていうことに対しては共感してあげれるから、まあ、それはイライラするわな。うんうんうん、で、結果、どうなった、うんうん、どうした、うんうん、これは、アウト。<笑>ね、<笑>公共のものを壊す、<笑>アウト,アウト、うんうん。で、何よりも、やっぱり私の教,あの教員の感覚として、人の命、人権、えー、犯罪。その3つに関してはやっぱり重きが高いんですよね。宿題忘れとか、そんなことよりも、テストで悪かったとか、ちょっと部活サボったとか、そんなことよりも命、人権、犯罪というものに対してはすごく上位に置いてるので
、その,その価値観はちゃんと伝えた上で、うん、じゃあ、ね、あのもう一回その再チャレンジできるものであれば。例えば、じゃあどうできるかな、まず謝るとか、うんうん、なんか親にちゃんと育ち、弁償するとか、あと本当にじゃあ同じようにイライラしたときに、次、同じ失敗繰り返さないために何ができる、うん、それ大事ですね、うんうんでうん、同じことを繰り返してももったいない、ね。そうそうそう,そう、うんで、なかなかそういうことって難しい、あのね、あのじゃあどうすればいい、わからないからこうしたっていう可能性もあるから、例えばこんな方法あるよ、こんな方法あるよ、今まで先生が出会ってきた子どもたちの中で、こういうときにこういうトライをしたとき、にうまくいった時があるよ例えばなんか、うん、あの人の少ない、えー、何々室前に一回ちょっと、あのーはい、逃げる、はい、要するに人の声とかイライラしてる時に人の声とかギャーとかってたら余計するじゃないですか、うんうん、だからちょっとあのなんだクールダウンのためにあのスペースだったらちょっと人だかりもないし静かなスペースだからカートなったらちょっとそこに行くっていう A パターンっていう選択肢だったり。あのちょっと一呼吸だけしてみるとか、なんかそういうなんか具体策を一緒に考えて、次トライしてみるみたいなことはありますよね。そうですね、うんうん、ちょっと質問された方のイメージと違ったらごめんなさいなんですけど、ね、とあの具体的でないのであれなんですけど、うん、でもまあ、あの本当に、まず共感が大事かなって私もすごく思ってて、うんまあ、そこに至った、行動に至った。何かしら感情があると思うのでそこの感情の部分に対してしっかりこう聞いてあげるっていうことこれまあカウンセリング的な話なんですけど、まあ、感情をしっかり受け止めてあげてでその起こした問題行動に対してどう思ってるのかってねやっぱり本人的にあのいい気持ちはしてないと思うんですよねその問題行動に対してやっぱりどんな子もなんかやっちゃったみたいなことはあると思うんで最初からあの悪いと思ってやってる子ってそういないと思うし、うんうんでうん、やっぱそこからじゃあ本当は次はどうするとか、まあ、同じシチュエーションって必ず来るからじゃあそのために今から考えておこうって、うん、具体的な対策をっていうところは、うんうん、これはお母さんに私はよく話すかなやっぱり、うん、お母さんもやっちゃうんですよね、うん、<笑>問題行動、うん、お母さんがやっちゃうから。じゃあ次どうしますかってお子さんに対してそうやって暴力発言ではなくあの物を投げつけるとかあ子供を叩いちゃうってねやっぱあるからじゃあ次は同じシチュエーションになった時そういうね言葉の暴力ではなく物を投げつけるではなくじゃあ次はどうするかっていうことをお母さんと考えていいはいしています。はい、ありがとうございます。じゃあ次のご質問で、ついつい否定的な言葉をなかけてしまった後、うん、自己嫌悪になることがあり、子供に謝るようにしていますが、<笑>先生はどのような心がけをされていますか、うん、否定的な言葉をかけてしまった後。うん、うん、それありますよ。私もあります。ごめんなさい。本当に偉そうに今日言ってますけど、<笑>そんなにいつもいつもできるわけじゃないし、一緒です。うん、本当に、ああ、やっちゃったなとか、うん、今の言葉は違ったななんて思うことはありますし、うん、私もね、そのね、うん、あのー、ごめんなって思うものに対してはごめんなっていうようにはしてます、うんうんうんうん。今の間違ってたなっていうように、えー、するときもあります、うん。で、あとはどうかなうん、ような自己嫌悪に子供に謝る、うん。私もあります。うん、まあじゃあ次同じような時があったらこういう言葉かけに変えてみようとかそういうこともねあのそれこそ次次同じようなことがあった時にどうするっていうのは考えるようにしますしねでもねあのね基本的にうんあの、ね、変な言い方ですけどな,なんかこのうん、言葉をちょっと選ばないな。<笑>あのね、本当に子供って育つんだよなってすごく感じてるんです。で、こうあってほしいって。こうあってほしいって思えば思うほど、言葉のかける量が増えたり、指示命令が増えてしまったりするっていうのはすごく感じてるんですよね。うん、そうですね。親もそうですね、うん。自分の理想の子供っていう像があるから。うんそこの理想と現実のギャップに苦しむというか。よくね、これもね、すごく俺大事なことだと思うんですけど、はいあのね、ちょっと質問と外れるかもしれないですけどね
、あのー、子供に考えさせたいとかっていうのは、まあ、大人目線で、大人が主語で、まあね、使ってしまってる言葉ですけど、まあまあ、そういう望みが、希望がある。子供に考えて決定して行動してほしいっていう時があるんですけど、子供が、安心安全に考えられる状況じゃないと、子供は考えられないんですよね。別にそれは子供だけじゃなくて、人間ってその脳の勉強したらやっぱりそうなんですけど、やっぱ本当にそうで、ま,あ、まずはその、なんだ、自分で決められるっていう機会、チャンス、そういうものをちゃんと大人が、あの、可能な範囲で、可能な範囲で、えー、増やしていくってことは大事だと思うんですよね。さっき私お話しさせてもらった通りだと思うんです。もう一方で、やっぱり、なんかね、脳の勉強をするとわかるんですけど、この、いわゆるその、理性的なね、物事を考える、この前頭前野っていうものは、ね、危険だって、今危険だって思ったら、考えられなくなるんです。ストップしちゃうんですよね。大人もそうじゃないですか。カーッとなった時に、カーッとなってる時に、つい言わんでいいこと言っちゃったとか、今でもお,しお母さんそうですよね。<笑>そう、言わんでいいこと言っちゃったとか、思ってもないことを言っちゃったとか、大人でもありますよね。あれって脳がもう危険ですよ、ピーでこの返答を耐えて、そのブレーキかける、もう危険を察知するところがガーッと働いてるから、この理性的な部分が全然働,く働かなくなってるんですって、はいうん。だから子供に対してもそうで、大前提で自分でちゃんとその考えてほしいっていう場面の時は、安心安全な環境。その安心安全っていうのは何かって言ったら、失敗しても大丈夫っていう環境だったりする必要があると思ってて、うん、子供ってね、すごく思うのが、大人はね、愛情を持って、彼ら彼女にいろんなメッセージを伝えてます。失敗してほしくなくて、怒ることもあるし、メッセージをとにかく発してるんですよね。でも子供の側は、それを愛情だってキャッチできてないこともすごく多くて、要するに、危険な状態。要するにね、何が必要かって、失敗しようが、受験に、もうそれだ、受験に失敗しようが何だろうが、この人には愛されている。<笑>っていう感触を持ってないと、安心安全に考えられなくなるし、あの、成果主義のマインドセットが、自然と育まれちゃうし、うんうんうん、そういうところはあると思うので、うん、とにかくなんだろうな、実は大前提として、あのー、テストで、えー、変な成績取ろうが、なんか失敗しようが、あのもちろん怒るよ、叱るときもあるよ、でも、あなたを愛するって気持ちは本当に変わらんからっていうのが、ちゃんと子供が受け取れる状態、ねうん、が本当に必要だよな。はいはい、でもだから、ええ、偉そうなこと言ってるから、変なふうに悩まんでくださいね。聞かれてる人。いやいやいや、本当にその安心安全な場ってめちゃくちゃ大事だなと思ってて、やっぱり親からの愛情って、うん、特に小学生の間ってすごい重要だなと思ってて、中学生以降になってくると、だんだん外の世界に向いてくるから、子供自身が親の言うことっていうより先生の言うこととかの方が聞くようになってくるんですけど、小学生、私はまあ、中学生ママさんをあの普段お話しさせていただけるので、まあ、まだ小学生なんですよねで。小学生の間は、私が小学生の子にコーチングしていくっていうより、やっぱりお母さんなんですよね。お母さんの間に私が入るっていうよりも、やっぱりお母さんとの絆の方がめちゃくちゃ重要で、小学生の子にとっては、その親から愛されてる実感、これがないと、中学生以降、やっぱり不安定になってくる、情緒不安定になってくるっていうのは、なんか感じてて、うん、まあもちろん、中学生以降も親から愛されてるっていう絶対的な自信があるからこそ、外の世界で自,自己実現に向けて頑張っていけるっていうのがあるんですけど、うんうんまあ、その絶対安心の場っていうのが、小島町中学にも先生から否定されない、うんうん、先生にああしろこうしろ言われないとか、うんもう前なんてダメだとかいうふうに、まあ、ある私立中学ではそういうことをよくあって、聞いてて私も、で、その中学に行ってた人が、もうこんな学校は子供のいいところが伸びないから辞めさせますって言って、まあ中学受験して合格されましたけど、その中学辞めて、で
あの別の公立中学に入ったっていう方もいらっしゃいますし、うんうん、なんかそのやっぱりね否定されたくないですよね大人も。あなた間違っていますとかなんかこう言われたくないじゃないですか大人も。うんうんうん、結局子供もそうで子供って言っても一人の人間なんでこうもちろんあと自己否定も良くないし、うん、だからこう否定的な目線というか考え方って何も生まないなっていうふうに、はいうんうん、思いますね,ねだからそうあのねだから質問の答えじゃないかもしれないですけど親御さんが親御さんがなんか、うんうん、あのもっと楽になられる方がすごく大事な気がします。お母さんがウェルビーイングなんですよね。お母さん、親とか先生もウェルビーイング。ね。自分のことでイライラしてるな、お母さんとかお父さんっていうのはね。で、自分のことでお母さんがお父さんに叱られてるとか、そういう姿がやっぱり子供にとって実はマイナスなことも多いし、でも、でもね、あの、あくまでもそのお父さんお母さんご両親いるっていうご家庭をね、あの前提にお話をすると、お母さん自身も、例えばなんか、お前のしつけがっていうふうに言われたくないし、親戚からもなんか、やっぱり言われたくないからっていう部分も働いたりするじゃないですか。うん、なので、本当にお父さんもお母さんも、あのー、親御さんがもうなんか、あんまりそのしがらみから解放されてる状況っていうのは、すごく大事かななんて思ったりします。ただ願いがあるのは当然ですので、子供にこう育ってほしいっていう願いがあるのは当然ですので。うん、はい、うん。ありがとうございます。じゃあ、もう一つ質問が来ているので、えっ、ー、と、高知町中のように、生徒の自立を中心に置いた教育をしている学校に娘が通い始めました。うん、どの生徒さんも保護者も自由な交付に戸惑っています。生徒はそれでも自分で考え始め主体性が出てきているのですが、保護者はどなたもこの学校や、何や、あどなたもこの学校何やってんの、うん、と心配ばかりです。これでは今後が心配と不安ばかり感じている保護者には、どのように実践したい性を育むことの必要性を理解していただけたのか、教えていただけますか特に父親。あこ高島地中にいらっしゃった保護者の方に、やっぱり保護者の方が、え、こんな教育で大丈夫なんですか先生みたいなことってありましたこ,こんなほったらかしなんですかみたいな。宿題ないんですかとか、保護者の方からこう。いや、それはまあありますよ。特に初期の、初期、中期なんかは別にそれはそういう声がゼロなんてことはなくて、うんまあ、それだって当然なんですよね。やっぱり特に、今の自分、みんな経験則ですよね。っていうのは、例えば、ちょっと極論かもしれないですけど、あえてちょっと極論言うと、今の自分があるのは、学生時代の監督が、体罰をしてくれてでも、愛を、愛を持る、愛を持った、あのー、やってくれたからこそ今があるっていう人は、なかなか例えばその、うん、今流の指導なんかに対しては、それで大丈夫か、ぬるい子が育つんじゃないかって思うのも当然で、ちょっとあえて極論言っちゃったから普通に戻すと、やっぱり今の自分、今の自分があるのは、こういう学校があったおかげだ。こういう先生がいてくれたおかげだっていうのがあれば、うんうん、あればある人ほど、ある人ほど、やっぱりその違う環境っていうものを受け入れられる、うんうん、あ,あの、ものは少ないですよね。逆に、今の自分が、例えばが、昔の中高時代に多少恨みがある人は、<笑>多少恨みのある人は、あやっとこういう方法がやってきたって思ってくれるでしょうし、だからバックグラウンドが違う以上、絶対に、絶対に、えー、違うわけで、うんうん。だけど、やっぱこういう保護者の方には一生懸命その学校のビジョンを伝えるしかないですよね。あ学校側がね、学校側がやっぱ理解をしていただけるように、発信する、保護者に発信する。うんうん、だからどういう、えー、今、ね、これから来る時代はどういう時代が待っていて、で、例えばでもこれまでの学校システムで反省すべきことがあるとすれば、どういうところで。でもこういう部分に関しては絶対に必要だから継続していってとか。で、一時やっぱり子供はこういう変化を起こすであろうと
、要するに例えば、指示命令に慣れてる子どもたちがいる以上、指示命令が極端な話、なくなったときに、こういう反応するでしょう、例えば宿題をなくしたときに、こういう反応は起こりうる、想定できる、でも、長い目で見たときに、えー、こういう変化を、おこういう変化をするように、こういうアプローチをする。うんうん、なんかそういうその戦略性が見えたら、多少納得してくださる親御さんもいると思うんですよね。うそうで,すねでもやっぱり入れ替え期って難しいですよね。そんなつもりでこの学校入ったわけじゃないのにっていう、そのなんか出てくるかもしれないですけど、やっぱり長い意味で繰り返し繰り返し伝えていくことがすごく大事だなと思います。そうですねなんかでも、こう、私立中学ってなると、私立ってなったら、すごく、その、学校によって教育理念が違ってくるし、校長先生のカラーとか指導方針が学校の教育方針になってくるんで、まず、選ぶときに、やっぱ、家族でど,どうしてこの学校にするのかとか、家族のその教育方針とか、かあの、学校の方針が合ってるかどうかを、ちゃんとこう、見極めておくって大事かなと思うし、あと、もちろん入ってからあの変わることもあるし、子供も変わることもあるし、親の考え方も変わることがあると思うので、うん、あとなんだろうな、その都度その都度あそういう考え方もあるんだなとか、ねうん、シェアをだんだん広がっていくように。まあ、夫婦で話し合っていただくのも大事かなって、まあ、このお母さんは、お母さんが、まあ、なんとなくこうあの、お母様がちゃんと理解されてる方だと思うので、まあ、あのでもそれを理解する人もいれば、やっぱりずっと理解できない方もいると思うし、まあ、それはそれかなって私は思いますね。はいまあ、人それぞれどんな考え方があってもいいと思うので、ただ、私はこういう考え方を持ってますっていうのは曲げなくていいと思うし、なんか私もすいません、えーと、答えになってるかわからないんですけど、はい。はい。えっ、ー、と、あと、MI さん。中学1年生の女の子、あ娘さん、はい、えー。2学期からいじめられて学校に行っておりません。物がなくなったり、カバン汚されたり、クラスから無視されたり、投稿できなくなって、えー、これはひどい。えっ、ー、と、私立女子に。通ってますが、転校視野に入れてもどのように考えているか迷っております。うん、はい、ありがとうございます。うん、えー、なんか加藤先生からありますか。うん、ね難しい問題なので、うん、その私がね、今じゃあそれに対してこうこうこうこうこうでっていうそのなんか軽はずみはねことは言えないとは思うんですけど、うん。うん、何が言えるかな学校がどういう対応されてるのかなっていうのも気になるけど。だから今、どの程度の,その深刻状況か、まあ、今これ見る限りはかなり、ね、深刻だなとは思うんですけど、うん、そのなんだろうな、えっとね、天候っていうものを視野に考えられてるっていうことであれば、全然その天候っていうものは。もうあっていいと思うんですよね、うん、そこに何かそのしがみつく理由なんて何一つないし、ね、社会は広いし、はいはい、でもまあ、えっと、でもこの子はねこの子がやっぱりでもこの学校でなんかやりたいことがあるんだっていうことであればやっぱりその継続してねそこの学校に通える方法を、えー、考える必要があって。でやっぱりそのこのこ内容が本当にもう、ねうんえー、事実っていうことであれば、も,もちろん多分この感じでは、なんか学校に相談されてるんでないかさ、されてるのではないかなとは思うんですけども、うんあのー、学校の方に相談していただくことも必要でしょうし、うんうん、ただごめんなさい、あのね、なんかズバッとなんかこう答えを言えたら、嬉しいあの私もあれなんですけど、うん、やっぱ少ないねあの、この中の情報の中だけで、<笑>ね、さん何かを、そう、何かを、誰かを否定したりするのも難しいし、いやいや、でも当然なんです、うん、例えばここで、もう詳細をね、詳細をなんか、なかなか難しいですよね。な,うんうんうん、なので、えっ、ー、と、ちょっとうまい返答ができないんですけど。でもね、その、そう、加藤先生がおっしゃる通り、この子はどうしたいのかっていうところは聞いた方がいいと思うし、うんこの子がやっぱり通いたいと思ってるんだったらその支援親はその支援サポートをするしかないしただもうなんか子供ってやっぱりまだ
視野は狭いかなって私は思ってて、で、えっと、その情報提供を与えるあの、加藤先生がおっしゃったように、A 案、B 案、C 案みたいな、こういう方法があるよ、こういう方法もあるよ、こういう方法もあるよっていうことは伝えてあげて、じゃあ、もちろん、あと、まあ、D 案として、その他としてあなたは本当はどうしたいっていうことも聞いていいと思うし、で、それで、あと本人が、どうしたいかっていうのをやっぱ決めるっていうあの自己決定の練習をしていくって大事かなと思ってて、うん、でまあ例えば A 案でやっぱりあの頑張って通うとか B 案でやっぱりえっとやっぱ転校するとかでもいいと思うしまあ C 案でうんうんカウンセラーとか担任の先生を巻き込んでいくっていうこともあるのかなとか、ちょっとわかんないですけど、でもね、お母さんはどうしたいのかっていうのもちょっと聞きたいところなんですけど、私は同じ母親で、今中学3年生と高校3年生、女の子2人の母で、上の子が私立、まあ、中学受験して私立行ったんですけど、まあ、はっきり言って、いじめはあったそうですね。私の子に聞いたら。はい。で、やめる子もいました。はっきり言って。うん。もう、あの、転校してしまうっていう子もいっぱいいたし、私が今まで相談になってきた方も、もうスパッと転校された方もいらっしゃるし、うん。でもそ、それも一つの選択肢だし、なんだろうな、将来的にこの子は幸せになるための通過点、今は。だと思うので、それをどう乗り越えるかって、やっぱ親子でしっかり話し合っていくのかなって思います。大丈夫でしょうかはい。加藤先生、なんか大丈夫ですかねいやいや、ね、なんかその、うん、いや、おっしゃる通りなんですよ。いろんな方法が考えられるし、うん、どこまでね、学校に相談したときに、それが、うん、あのリアリティを持ってその伝わってるかっていう部分もあるでしょうし、だから本当にね、ごめんなさいね、せっかく質問していただいたんですけど、軽はずみなことが言えないっていうのが、そうですね、実情で。結構、もっとた大切な課題だと思うんです。うん、だからそこについてはやっぱりでもね学校のことだからその学校の先生にまずその相談することは大事だし、うん、なかなかね今彼女がねお子さんがその苦しいがピークだったら自分で考えなさいなってことは難しいと思うしさっきも言った通りちょっと安心安全がないと考えられないでしょうからでも,でもねこの親子関係すごくいい気がするんですよこうやって。うん娘さんの話を聞いてあげてるっていうことはね、うんうんうん、でお母さんも一生懸命考えてるっていう姿勢が感じられるので、うん、うん、だからそれがね、本当、娘さんの救いになってると思うんですよね。うんうんうんうん、お母さんがいてくれるから安心っていうのが。そうですねうんうんね、だからまあ本当に学校に相談っていうのがまず大前提で、もしそのなんかその、うん本人の意思も含めて、あのー、経済的にもなんか別の学校っていう別の環境っていうものを選べる環境であるならば、ね、今のところにこだわる必要もないし、うん、っていうところぐらいですかね。はい、うん、ありがとうございます。はい、では、えー、とまたちょっとスライドに戻って、でもこれ、親子事例を出したんですけど、ちょっとやめようかな、これ。ちょっとコーチングの基本事例。基本原則っていうのをちょっとお話しさせていただきたいなと思います。私の方から。えっと、コーチングってあの学ばれた方もいらっしゃるかと思いますが、あの私も最初学んですごく、うん、なんだろうの、心に残ったというか、うん、この基本原則が、うん、すごいいいなと思ったんですよね。答えは相手の中にあるっていうもの。まあ、自分の中にあるってね。どうしても私も、すごくあの悩んでた時子育てとか中学受験に悩んでた時に外にばっかり答えを求めてあの有名な先生のところに行ってはどうしたらいいですかとかセミナーとかいろいろ出てどうしたらいいんだろうとかこう人にアドバイスばかり求めていた気がするんですよねわからないことあってもこうやっぱりついつい人に友達に聞いたりしてたんですけどでもやっぱりこのコーチングを自分でですることによって自分の
自分は本当はどうしたいのかっていうところに向き合うことができました。でやっぱりあの人にアドバイスを求めて納得するっていうのって結局自分の中の答えと一致してるからっていう時もありますよね。なのでやっぱりこう、うん、とコーチングってこれからのなんだろうなコーチングは全ていいとは思わないんですけどこう一つの考え方として、うん、こう教育現場だったり子育ての中に取り入れていくっていうのはいいかなっていうふうに思います。でコーチングって、えー、と何かを教えたりアドバイスするのではなくてその人に寄り添って心の声を聞き本音を聞いて言葉を受け止めて相手の存在自体価値観を認めて質問を投げかけて自分の中にある答えを探すサポートのことなんですよね。なので早くやらないのではなく何があるとできるかなっていうふうに自ら動き出すはずっていうふうに関わる、信じて関わるっていうことがすごく重要だっていうふうに、えっと、私、フィールドフローでね、あの学んだときに、すごくここに納得というか、共感することができて、こう、こうなんだろうな、うん、ちょっとね、あの天気となりました。で、あと、ちょっとこれの、この図は、あの親の自立。あ親のサポートと子どもの自立を表した図なんですけど横軸が子どもの年齢です。で、えっと、まだ0歳のことはどうしても0歳1歳2歳ってまだねあの人生始まったばかりなのでどうしたいって言ってもなかなかねあれ言葉で自分の言葉で何かを伝えるってまあでもできるんですけどねもちろんね。でも、やっぱりやり方を教えてあげるっていうことも必要なので、ティーチングがどうしても多いんですけど、この大体10歳から14歳くらいが私はこの転換期かなと思ってます。で、子供の意思っていうのがすごく重要になって伸びてくるので、私はこうしたい、僕はこうしたいっていうのがはっきり出てくる。で、これが、まあ、子供の自立にもつながっていくんですけど、それをやっぱり親がずっと親のサポートというか、親が支援し、うん、とやり続けるこう、こうしなさい、ああしなさいという命令、指示命令ですね。これをやり続けると、やっぱり考えられなくなっちゃう。考える機会を奪ってしまうっていう、自己決定の機会を奪ってしまうことにもなるし、あと、失敗をさせたくないっていうことがあるかと思うんですけど、失敗からしか学べないっていうふうにね、思うんです。なので、やっぱり、社会に出てからが人生本番だと思うので、その社会に出てから失敗ってやっぱりあるものだと思います。だけど失敗したことがない子って社会に出てからどうしていいのかわからないっていうふうになりがちなので、あのそういうところでね、やっぱり今のうちに失敗させるっていう経験をして、じゃあ自分でどうしたらいいと思うとかどうしたかったのっていうこのコーチング的な関わり合い方、えっと、加藤先生の,あの4つの質問ベースで関わっていくっていうのが重要かなと思ってます。でそこの失敗は失敗ではなくて失敗で終わらせることの方が失敗っていうふうによく言われるじゃないですか。なので、まあ、親がまあ転んだ子をじゃあ起き上がるときにまあ、あの手を引いてあげることもあるんですけど、1人でやっぱり転んだ時に起き上がる力をつけてあげるためには、やっぱり口出しをあまりしすぎないっていう関わり方って大事かなと思います。この子は必ず1人で立ち上がれるっていうふうに信じてあげられるかどうか、まあ、この子は絶対1人では無理って思った瞬間、もう無理になっちゃうと思いますので。はいどうですか加藤先生、この辺、なんか、コメントあれば。うん、まあ、本当ですよね。だから、なんだろうな、あのね、私、子供って、大人が思ってる以上に、ジャッジされてる感覚ってあると思うんですよ。それは、教員にも親にも、スポーツやってる子なら監督、コーチにも。本当にね、我々そんなつもりなくても、子供は相当取ってると思います。あの、例えば学校あるあるですけど、例えばなんだろうな、まあ、せ、ね、さ、例えば三者面談になってね、典型的でまず勉強の話でしょ<笑>まず勉強なし生活面の話がもう、まあ、二大軸で
、うん、で成績上がった下がったで普段から例えば平均点は何組よりどうのこうの、うんえー、でやっぱそれに何だろうな親御さんの,その笑顔だったり怒りだったりなんかそういうものも、ね、子供心に受け,向けるから。大人が思ってる以上に子供はジャッジされている感覚がある、えー、結構少ない物差しで、特に子供の頃はもう特に勉強っていう一本、ものすごい大きな橋ものメジャーの中で。っていうのはあると思うから、やっぱり大人はね、失敗していいよって言うけど、実は子供はそんな風に取ってないみたいなことはすごいあると思ってて、あよくなんでチャレンジしないのとかって言いますけど、うんうんうん、したら怒られるじゃんっていうのがやっぱあるし。だからそこはね、やっぱ実は結構大きな溝がある気がして、だから大人がその子供が失敗した時の、うん、えー、なんだろう、あり方みたいなのはすごく大事だなって思ってます。うんうんうんうん。そうですね。うんうん。もう評価されてるって、まあ、実際評価されちゃうんですけど、学校に行ってる限り、この、うんうんうんうん、まあ、通信簿成績表みたいなのがついてきて、さっきの学習指導要領の3つの評価観点から評価されて、うちの子の、あの、下の子は、次女は、公立中学なんですけど、公立中学で、まあ、内申点がつけられちゃうわけなんで、その内申は取るがために、まあ、発表したり、手を挙げたりとか、宿題ちゃんとやったりとか、これって本当の実践じゃないよなっていうふうに、私はよく感じてて、だけどもその教育カリキュラムというか体制が高校受験っていうものが内心で判定されるっていうのを知っていや衝撃的というかショックというかここまで内心が必要なんだっていうのは改めて思ってま,あま,あまだその教育現場教育のあり方というかまあそこがまあ受験もそうですけどうんだんだん変わっていけばいいんですけど、もう、な、なんかね、内心ってばっかり気にしてるんですよ。中学生。なんかそれってどうなんだろうって本当よく思いますね。だから内心点がいい部活に入るとか言うんですよ。本当にやりたいことじゃなくて、だからこれは部活入っとけば内心がいいとかね、そういうので入ったりするんですよね。うん、なかなか、まあ難しいなと思いますけど、まあ、少しでもね、やっぱり子どもの主体性、自主性、心の声を聞いてあげるって、まあ、親、親が一番かなって思います。うん。はい。で、えっ、ー、と、コーチングは未来志向のちょっと説明は、ちょっと今省かせていただいて、えー、このあり方。なんですけど私、親子は共同関係、パートナーであってほしいなと思います。どうしてもこう支配関係、上,上下関係ってなってしまうと、命令、指示、命令が多くなってしまうように感じますので、やっぱりその、なんだろう、先生、生徒の間でも、やっぱりこう、先生は偉い人とか、なんだろう、子供はまだ分かってないからとかいう目線があるとうまくいかなくなっちゃうのかなと思うんですけど、加藤先生どうですか誰が分かってないからですかえ、えっ、ー、と、先生がこうやっぱりこう上から目線で、うん、あ、子供はまだ分かってないからっていう視線があったりすると、指示命令がこう,し、うん、こうしろ、ああしろが多くなっちゃうのかなとか。そうですね、そうですね。一、まあ、人の子,子として認めるというか。うん、わ、うん、かります、わかります。なんかね、その、子供って空っぽだから大人が注ぎ込まなっていうふうに思ってしまうとね、うんうん、やっぱり特にちょっと自分の期待値の下にあるような子は、注ごう、注ごうっていう力が働いちゃいますよね。期待値、そう、そこキーワードだと思うんですよね。期待値が結構高いほど、もっとこうなってほしいとかあると思うんですけどね。うん、で限られた時間内で成果を出そうとすると余計大人がね手をかけますもんね。そうなんですよね。うん、そ,のその方が成果が見えるから短い時間で短期で成果を出そうと思ったら、うんうんうんね、大人が注いだ方が。受験は結構難しいですよね。期間限定っていうのがあって、うん、期間があるからある程度こう。うん
あの導くことも必要かなとは思うんですけどね。はいあと、このフィールドフローのちょっと6つの信念をちょっと今回紹介したいと思います。あのコーチングにおいて最も大切なことは親のあり方だということで、えー、皆さんにこのフィールドフローの6つの信念をご紹介します。1つ目、えー、人は一人一人違う存在だよということ。みんな違ってみんないい。I'm OK, you're OK. この私精神すごく好きで、これを自分が理解できるようになって、ふに落ちることによって、子供をありのままの子供を認めることができるようになりました。こうジャッジしちゃう、評価しちゃう、私はいい、あなたはダメっていうふうに、ジャッジするようになっちゃうとこう、衝突が生まれちゃうかなと思うんですけど、みんな違っていいんだよって、当たり前だよね、それっていうふうに、一人一人違う存在、親子であっても、全く違う価値観、全く違う人生を歩んでいる、違う存在だよっていうことを、まずは親がしっかり受け止めておく。で、2つ目、人はチャレンジが好きな生き物。えー、3つ目、人はクリエイティビティ、創造性に富んでいる。だから、考える力はもう持ってるんですよね。うん。なので、まあ、その自分から考えてクリエイティビティ、創造性に満ちている生き物だよっていうふうに、こう信じること、子供は、子供はそういうもんだって。あと、4つ目、えー、未来はいつからでも作ることができる。そう、あのー、過去はどうあれ、未来は今からスタート、いつからでもスタートできるよっていうこと。あと、5つ目、伸びしろは無限大。本当、可能性は無限大っていうところで、とあのー、伸びしろしかないみたいなね。こうやっぱ成長っていうところを見てあげる。あと、3つ目、えー、意見、アイディアは一つではなくてもいい。違うものが組み合わさることによってシナジーが起きる。まあ、あの相乗効果ですよね。っていうのが起きるよって。だから、こう一つの意見を取り入れるだけではなくて、いろんなアイディア、意見とかアイディアが組み合わせることが、新しいことが生まれる秘訣でもあるよねっていうふうな、ね、あの6つのあり方っていうことを、フィールドフローは大切にしていて、これって本当に親のあり方にも通ずるなっていうふうに思いますので、ちょっと紹介させていただきました。なんかあります<笑>いやいや、でも本当に大事ですよね。はい。うん、はい。えー、で、ありのままの子供を認めるっていうようなことをちょっと、あの、最後ね、お伝えしていきたいんですけど、なんか、こう、これができないんですっていうご相談がちょこちょこあるんですけど、実際、加藤先生はこう、ありのままの生徒、児童、その、その子を、ありのままのその子を認めるっていうことに関して、うん、なんかこう、まあ、まあ、どんなふうにお考えとか、こう、昔の経験で、なんかこう、最初はこう、認められなかったとか、うん、なんかそれがこう、こうしたら認められるようになったとか、なんか、こうなんかきっかけがあって、こう、こうなんだろう、昔はこう、生徒に対して、ああしたらこうしたらって、こう、理想の自分せあ、教師像みたいなのから、こう、その生徒、生徒には、を認めることができるようになったと思うんですけど、うん、あ、この子は、どうしたいのかなとかあの4つの質問を3つの質問を投げかけるにも、うんうんうん、できなかった日もあったと思うんですけどでもやっぱこう信じる力子供を信じようって、うん、生徒を信じようっていう力をがだんだんこう変わってきたと思うんですけど、うんうん、なんかこう、うん、きっかけというかなんか今どんなふうにお考えとか。あのね、さっきも言ったんですけど、子供に教わる部分もあるし、大人になってからいろんな人と出会う中で学んだこともあるし、なんかね、いろいろだから、一つでっかなっていうよりは、いくつかポイント、ターニングポイントはあって、まずさっきね、一つ紹介してもらったのが、あれ、本当に大丈夫かなこの子大丈夫かなって思う子が全然もう高校卒業したり二十歳になったり、ね、二十いくつになって久しぶりに会った時に立派になってから、あーね全然人って変わるじゃん。で、その時に思ったのが
あ、自分もそうだよって思ったわけですよ。なんかね、教員になりたてのね、最初の数年間、なんかすごい調子こいてた時があって、自分ね。<笑>うん、あったんですけど、ね、さっき私、自己紹介させてもらった通り、別に学生時代結構ポンコツだし<笑>、っていうのもあるんですよ。だから、別に自分は全然立派じゃなかったし、でも今も全然立派じゃないけど、でもまあちゃんとまあ一応食っていけるし、自分で。っていうのもあったり、あとは、もともと私、そのいろんな人ともともと関わりたいと思うタイプの人間では全くなかったんですけど、たまたま,たま,たま,まあ麹町に勤めたぐらいのタイミングで、いろんなね、えー、人と出会うようになって、いわゆる教育外の人と出会うようになって、ね、えなんかいわゆる若手の社長さんだったり、うん、いろんな,なんか、えー、新聞記者さんとかいろんな人と出会う中で誰一人子供時代立派だった人はいないというかね<笑>もちろん学業は優秀だったとかそのそのもちろんポイントポイントでその人の強みってあるんですけど、はいねあのー、いわゆる自分らが思ってる。なんかよくあるじゃないですか例えばお笑い芸人はの人で学生時代すごく暗かったとかね。あそ,ういうなんかね、なんかそういうのっていっぱいあって、今じゃあ人前に喋るのが得意な人が、じゃあ学生時代人前で喋ったことは一つ一回もないとか、だからとにかくまあそういういろんな人の人生見ると、何らわかるわけがないと。例えばさっきもちょっと話題に出た不登校っていうキーワードでも、やっぱり親御さんはすごく心配されるわけです。当然、それは心配して、当然です。だけど、いわゆる、不登校経験があって、今、素敵に生きてる人たちがいっぱいいるし、そういう人たちに出会ったら、全然その不登校っていうキーワードが全然悪ではないと思えるし、だからそういう中で、いろんな人のいろんな人のその人生を見たときに、全然その自分が問題だと思ってたことが一つも問題じゃない。で、問題だって言い続けることの方が実は問題というか。うん不登校に対して大人が心配してるから不登校である自分がああもうダメなんだって思ってしまう構図。だから大人が問題だ問題だって言えば言うほど子供はえ問題なのって。そうですね。うんうんうん、かそういうのもあるから。であとはねやっぱり自分がなんかそういう価値観がね。うん、こっちが入っちゃいますよね、そうそうそうそう子供にね。そうそうそうそう。そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそれはすごく感じるし、やっぱりあとはね、なんかそのストレングスファインダーっていう、そのなんか人って要するに強みがあるんですよ、うん、って人間誰にでも強みがあるんですよっていう方の勉強とか、うんはい、なんか学習スタイル診断みたいなものをちょっとなんか勉強していくと、本当に人って千差万別だなって。うん。うんはいなんね、大人でもあるじゃないですか。なんでこの人こうなんて思うような人でも、うん、あ自分の強みとは違う強みがあって、その強みが発揮されてるから、みたいな。うんうん、例えば私、すごくあの感覚的な人間なんですけど、えー、昔はいわゆる理屈っぽい人が得意じゃなかったんですよ。あうんねはい、もう真反対だから。あでもそれってあ、そうか、自分は感覚的なものがすごく優位にあって、うん、でもこの人はその理,理,理論的なものが、強みで、そういう環境で強みを発揮できる人なんだって思えば、最初はもうタイプの違う人間って拒絶してたのは、あ、自分にないもの持ってんだ。だ子供も一緒ですよね。自分の我が子であっても、もう別の生き物って思った時に、よくまあ遺伝とかいろいろありますけど、そうじゃない、自分にはない強みを持ってるとか、そういうふうに見れたら、あ、そうか。で自分は例えば勉強だってね、黙々と、黙々と無音で勉強するのが、自分の勉強スタイルだったけども、適度な雑音があったり、結構やかましい方が集中できる人とか、うん、視覚優位の子もいれば、聴覚優位の子もいたりとか、そういうのは、あの、知識として増えてくると、まあ、いわゆる自分のこの価値観の中に外れてた子たちをこう入れよう入れようとしてたけど、あ、違うんだっていうふうに思えるようになったっていうのはあるので、すごく複合的です。でも一番大きいのはやっぱり卒業していった子どもたちとか、いろんな人たちに出会う中で生き方って本当にいっぱいある。本当そうですね。って思うと目の前の子がもう別に、ね、なんか無責任に聞こえるかもしれないですけどいいじゃんって思えるよ、ね。でもダメなものはダメで言うんですよ。そうそうでもダメなものはダメって言うんですよ。その例えば世の中のルール的なものとかそういうものに対しては。考えとかはね。人を傷つけるとかはダメなんですけど、うんうんまあ、あと自分を傷つける行為もダメですけど。うんうんうんうん
、うんまあ、そのダメな行為に至るまでも結局いろいろあってのダメな行為に至るっていうこともあるんでねやっぱりそうあの最終的に親がやっぱあの子供にとっては親一人しかいないし世界中にどこ探しても、まあ、お父さん一人お母さん一人しかいないんで、うんうん、で子供にとってはやっぱりお母さんのこと大好きだし親に認められたいってすっごく思ってるんですよね、うん、子供ってだけどその親にさえ認められない信じてもらえないとやっぱりこうチューブラリーになっちゃうというか自分の存在意義って何だろうっていうふうに感じてしまうこともあると思うので特に特に小学5年生ぐらいから中学3年生ぐらいってめちゃくちゃこう不安定に情緒不安定になりやすい時期でもあるのでここはしっかり親が支えてあげてほしいなって思いますで本当にまあ加藤先生のお話のあった通り私もどっちかというとパワハラなお母さんだったんで、すごいもう言いまくってたんで、もっとなんであれってバカなのとか、なんかすっごいひどい言葉ね、まあ、あんたなんてとかすっごい言っちゃったんですよ。もう後からもう本当後悔しました。うん。なんであんなひどいこと言っちゃったんだろうとかね。まあ本当私ってひどい母親とか母親失格とかね、すごい自分を責める時期もあったんですけど、うん。だけど、なんだろうな、こう、自分が子供のことを認められなかったんですよね。私もこの自分の価値観にを押し付けてたんで、漢字とか勉強するのも子供って見て覚えてたんですよ。だから書きなさい、書きなさい言ってたんですよね。でも見て覚えるのもありだよねって結果、あのテストでできてたら OK じゃんみたいな、その子のやり方にあっていいと思うし、この自分のやり方に疑問を持つこ,うこれって本当にいいのかなってそう疑問を持ってで何かしら答えを探そうとするそういう姿勢って親にはあっていいものだと思うし突っ走らないっていうことも大事だしあとなんだろうなやっぱり親が願うのは子どもの幸せみんなそうなんですよね。本当親は本当子供に幸せになってほしいと思うけど、でもやっぱり子供の幸せは子供にしかわからない、うん、と思うので、親が願う幸せは子供の幸せかどうかはまた違う話なので、こうなってほしいっていうのはあって当然だけど、でもやっぱり子供はどう生きたいのかっていうところも聞いてあげてほしいなと思います。はい。えー、チャットの方に。はい。えーと、はい。MI さんからありがとうございます。学校にも相談をしております。学校側は娘の意向を大切にしたいという考えです。娘はまだ考える心のパワーがなくなっているので、しばらくゆっくりしてから自己決定をしていこうと思います。はい。焦らさないでいいと思いますよね、加藤先生。うん。うん、そう。あの、ゆっくり、えー、時間かけてあげてほしいなと思います。はい。よいしょ。あと、えっ、ー、と、あと少しお時間、あ、でももうほ,ほぼなくなりたんですけど、えっ、ー、と、そうですね、今日の内容でちょっとある程度あったと思うんですけど、ちょっと全部は言えないんですけど、どうしようかな。あの、なんか質問がありましたら、今チャットであと一人、お一人ぐらいお答えできそうですけど、大丈夫かな。あと1人くらい、えー、と例えばこの1人やかなあの、中学1年生の息子が学校の勉強にだんだんついていけなくなっているようですが、質問したり、塾などを利用して人に聞くのを恥ずかしい、自分で解決しなくてはと思っているようです。こちらがアドバイスしても聞く耳を持ってもらえません。親としてどのように関わればよいでしょうか。埼玉県鈴木さん仮名なんですけど、私もこのタイプですよ。<笑>子供の時は少なくともこのタイプでしたよ。ああ、自分で解決しようって。うん、いや、聞いたことな,ないですもん。その大人に聞くなんて怖かったですし、うん、別に怖い先生っていうよりは、そういう経験がなかったから、うん、よく質問に行くなって思ってましたもん。うん。うん、いや、本当に本当に。だから
、ね、質問するっていう方法もあるよっていうのと、なんだろうな、あと、本当に、でも私はどっちかっていうと、解説をじっくり読んで解く方が、実は自分は得意な方だったんですよ。はい、なんかその間違えた問題とか、はい、特に数学なんか解説読みながらやる方が実は得意だったから、わ、うん、かんないですよ。この子がどうなのかわかんないですけど、うん、もしそう私と似たタイプだったら別にその質問に行かないことを悪って思わなくてもいいでしょうし、うん、なんか質問行くのって難しいよなっていう前提も必要なような気がしてる、ね。結構だって質問しろし、質問しろって言うんですけど、うんうんえー、怖い先生かもしれないし、<笑>あの人嫌いって感覚的に嫌いって思ってる先生かもしれないし。でもなんかそのた、ね、あとはだから友達に聞くっていう方法もあるじゃないですか。あね、友達に聞くっていう方法もあったりするかもしれないし、ただあとはそれは、なんか、落ち着いた時にですよ、冷静な時に、こうやってなんかちょっとお親子関係、子供がイライラしてる時に、どうしたいのって言っても無理なんですよ。なんか、お、なんか美味しいもん食べてる時とか、なんか安全な状態の時に、あ質問行くのって難しいよなとかっていう共感をしてあげた上で、でもなこのままなんかわからん問題が増えていったらさ、今年の終わり、どんな、どんな感じになってそうとか。<笑><笑>なんかちょっとその、そねそねうん、落ち着いてる時に、はい、安心、安全な時に、ちょっと、ちょっと先を見通して、でも、その1年後、どうなるのは嫌だとか。どうなってたらいいとか、え、でもどうなってるのは嫌だとかってイメージをした上で、うん、なんかできることないかなとか、もしこのまんまな、このまんまなんか誰にも聞かない、わからん問題を積み残すっていうことを続けた結果、どうなりそうとか、うん、じゃあ今できることでなんかな,ないかとか、なんかお母さん手伝ってあげられることないかとか、なんかそういうなんかそのく砕く感じで、じゃあちょっとこれやってみようか。次、ね、一緒にさっきも言った通り相談した結果、じゃあ、はい、お,お母さん、ちょっと力貸してあげるわとか、自分ではどうできそうみたいなところまでいけるといいですよね。なんかお互い、なんか言い合い喧嘩してる状況で、うでね、どうしたいのよとか、なんでって言っても、もう、もうイライラしてるから、この理性的なここはもう働いてないんです。働いてない状態の時に考えろって言ったって無理なんです。よくね、あの、スポーツの指導者とかやっちゃいますけど。<笑>はい。そうなんですよ。感情的になっちゃうともう、ね、あの、すべて吹っ飛んじゃうっていうのがあるんで。うんうんうん、そうそうそう。だからなりたい自分と、うん、でもこうなりたくはない自分、結構そのなんか、動機づけには結構大事ですよね。うんうんうん、本当今、まさにその、加藤先生のおっしゃるその4つの質問ベースで関わっていって、うんうんうんた方がこの子のためにもなるし、うん、親もそんなにイライラせずにこう関われると思うし、うん、あとゆくゆくはやっぱ自己決定を促していかないと、うん、もうアドバイス通りに例えばやったとしても、うん、お母さんのアドバイス通りにやってってダメだったじゃんっていうふうに言われても困るじゃないですかね。うん、なのでとあの促す育むっていうところでゆっくり時間かけてまあ中学1年生なんでね、うんまあ、2年3年と長い目で見て関わってあげたらいいかなって思いました、うんうんうんうん、はいではすいませんちょっとお時間がなくなってしまったので今日はここで終了したいと思うんですけどちょっとすいません最後に、えー、と私からのご案内なんですけど、えー、メンタルコーチングの無料メール講座っていうのを作る作っています、えー、今まだ途中です。ごめんなさい。あの今100名以上登録していただいてるんですけど、頑張って作ってあの皆さんに、えー、とコーチングの良さでどういうふうに使えるのっていう具体的なねことをお話、ノウハウをお,お話しするメールでの講座なので、えー、よかったらご登録ください。で、登録に関しては、えー、とまたあのメールでさせていただきます。あと、日本メンタルアップ支援機構のメンタルアップマネージャー2級取得しと資格取得講座っていうのを私やっておりますが、ただまだ今、あの講座が開設できておりませんが、あのご興味ある方、えっと、またホームページの方を見てみてください。えっと、言い換え図鑑っていう大野萌子先生があの代表されていて、この言い換え図鑑は30万部突破したベストセラーとなっております。で、えっと、内容は、あのビジネスシーンでのビジネスシーンでの言い換え図鑑なんですけど余計な一言を好かれる聞くセリフに言い換える
っていうのを具体的な事例でたくさん書かれているんですけど、まあ、あのベースとなるのは信頼される聞き方、伝わる伝え方っていうところ。なんか、あの、すごくね、あの、大野先生は、あの、発信されている先生です。で、あと、この2級講座は、ストレスマネジメントっていうのもあります。で、えっと、ストレスにはタイプがあって、皆さんはどういうタイプでストレスを感じやすいのかっていうのを、えっと、診断するツールとか、じゃあそのタイプによってどういうマネジメント法がいいのかっていうのも、2級講座で学ぶことができるので、えー、よかったら、また、えー、ご参加ください。はい。あと、えっ、ー、と、チャットの方で、えー、あの、アンケート、今日の感想アンケートのリンクを送らせていただいておりますので、このチャットのフォームから、ぜひ、えっ、ー、と、今日のご感想をお願いします。はい。では、えっ、ー、と、本日もありがとうございました。えー、皆さんご参加ありがとうございました。えー、っと、加藤先生もありがとうございました。ありがとうございました。はい、えっと、最後にちょっと写真撮らせていただいていいですかえっと、皆さん顔出しなしで大丈夫です。<笑> 1枚、はい、チーズ。<笑>すいません。はい、えー、っと、んなんだろう、これ。はい、ごめんなさい。はい、今日はありがとうございました。